হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম এইচএসসি চব্বিশ ব্যাচের ফার্স্ট টাইম যারা আছো এবং তেইশ ব্যাচের এইচএসসি তেইশ ব্যাচে তোমরা যারা সেকেন্ড টাইম আর আছো তোমাদের জন্য আজকের এই ক্লাসটা আমরা আয়োজন করতে যাচ্ছি আজকের এই ক্লাসের মধ্যে আমরা এমন একটা টপিক নিয়ে আলোচনা করব যেই টপিকটা আসলে এখান থেকে বিগত বছরগুলোতে ঢাকা ভার্সিটি সহ চট্টগ্রাম রাজশাহী জাহাঙ্গীরনগর গুচ্ছ সহ বাকি সকল ভার্সিটি বলি আমি ইভেন সর্বশেষ সাত কলেজ বলি অথবা আমরা মেডিকেল বলি অথবা নার্সিং বলি এমন কোনো জায়গা নাই এই টপিকটা থেকে প্রশ্ন হয়ে থাকে না তার মানে আমরা এমন একটা টপিক পড়বো তোমার যদি লক্ষ্য হয় মেডিকেল তোমার যদি লক্ষ্য হয় ঢাকা ভার্সিটি এ ইউনিট অথবা তোমার যদি লক্ষ্য হয় বি ইউনিট বিশেষ করে বি ইউনিট পাশাপাশি তোমার যদি লক্ষ্য হয় চট্টগ্রাম ভার্সিটির বি ও ডি ইউনিট জাহাঙ্গীর ইউনিভার্সিটির বি ও সি ইউনিট রাজশাহী ইউনিভার্সিটির এ ও বি ইউনিট এবং তোমার গুচ্ছের এ বা বি ইউনিট যদি তোমার লক্ষ্য হয় আজকের ক্লাসটা তোমার জন্য একেবারেই একটা সুন্দর পছন্দ আজকে আমরা আলোচনা করব রাইট ফর্ম অফ ভার্বের প্রথম পর্ব নিয়ে তোমরা সবাই সালাম জানাচ্ছ ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি বলবো যে এই ক্লাসটা যেহেতু আমরা ফ্রিতে করছি সকলের জন্য এটা উন্মুক্ত তুমি তোমার বন্ধু যারা রয়েছে চব্বিশ বেচের তাদেরকে একটু ইনভাইট করো ক্লাসটাতে তাদেরকে মেনশনে জানাও অথবা তোমার যদি বন্ধু হয় সেকেন্ড টাইম আর কেউ থাকে তাদেরকেও মেনশন করো যাদের লক্ষ্য মেডিকেল অথবা ইউনিভার্সিটি অথবা নার্সিং আজকে এই ক্লাসটা স্পন্সার করা হচ্ছে আমাদের ঢাবি খ ও বিভাগ পরিবর্তন থ্রি পয়েন্ট ও এই কোর্সের থেকে এই ক্লাসটাকে আমরা আজকে ব্রডকাস্ট করছি সো সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমাদের ক্লাসে আর ভ্যাক একটু জানাও যে তোমরা ক্লাস ঠিক মতো দেখতে পাচ্ছ কি না সব কিছু ঠিক আছে কি না ওকে সব কিছু ঠিকঠাক রাইট আমাকে একটু জানাও যে তোমরা ঠিক মতো দেখতে পাচ্ছ কি না বোর্ড আর হচ্ছে আমার কথা ঠিক শুনতে পাচ্ছ কি না ক্লাসটা বলে দিচ্ছি যে আজকে ক্লাসটা যদি মনোযোগ দিয়ে করো হুম যতক্ষণ আমাদের ক্লাসটা হয় যদি মনোযোগ দিয়ে করো এই টপিকটা থেকে যে কোনো ভার্সিটিতেই প্রশ্ন আসুক না কেন এই টপিকগুলোর আন্ডারে আমি যতগুলো জিনিস আজকে পড়িয়ে দিব বুঝিয়ে দিব সলভ করিয়ে দিব এই জিনিসটা তুমি আর ভুলব না তোমার পুরো অ্যাডমিশন সিজনে তোমার এই টপিকটা একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ারলি মনে থাকবে ওকে আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম খুশিমণি আচ্ছা সবাই মনে কমেন্ট জানাচ্ছ আমাকে শুনতে পাচ্ছি দেখতে পাচ্ছি ফাইন ওকে ফাইন চ ভালো ওকে তাহলে আমরা শুরু করি হ্যাঁ আসো আমরা আমাদের ক্লাস শুরু করে দিই আমাদের আজকে টপিক হচ্ছে রাইট ফর্ম অফ বার্বের পার্ট ওয়ান আমরা পর্ব এক নিয়ে আজকে ক্লাসে আলোচনা করবো ঠিক আছে আচ্ছা আমরা প্রথমে একটু জিনিসটা জানি যে হোয়াট ইজ রাইট ফর্ম অফ ভার্বস ওকে দেখো আচ্ছা তোমাদের একটা সহজ প্রশ্ন করি বলো তো তোমাদের এবার অ্যাডমিশনে আসার মতো একটা প্রশ্ন প্রশ্ন হচ্ছে ইংলিশে আমরা যে গ্রাফিতি বাংলায় বলি হ্যাঁ কারণ এবছর এই শব্দটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে কি তোমরা গ্রাফিতি স্পেলিংটা পারো কিনা এই বছর কিন্তু যেহেতু আমাদের এই যে আন্দোলন বিপ্লব এটার সাথে গ্রাফিতি শব্দটা একেবারে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত এই গ্রাফিতি শব্দটার কারেক্ট স্পেলিং হ্যাঁ তোমরা অটো স্পেলিং না করে কারা কারা পারো দেখে একটু হ্যাঁ আমরা প্রথমে একটা পরীক্ষা নিলাম তোমাদের কারা কারা গ্রাফিতি স্পেলিংটা মনে আছে তোমাদের দেখা যাক পারো কিনা এই স্পেলিংটা কারা কারা মনে আছে দেখি আমরা একটু তোমরা কতটুকু স্পেলিং পারো কতটুকু তোমরা আসলে স্পেলিংয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিচ্ছ এই ব্যাপারটা নিয়ে তোমাদের আমি একটু জানতে চাচ্ছি গ্রাফিতি শব্দটার স্পেলিং তোমরা জানো কি না বা তোমাদের জানা আছে কি না একটু শুনি আমি এটা যারা নিউজ পেপার প্রতিদিন পড়ো একজন লিখছে যে গ্রাফাইট মেহরিনা আক্তার বলছে গ্রাফাইট গ্রাফিতি আমি বারবারই বলছি অটো স্পেলিং দিবা না অটো স্পেলিং না যা মনে হয় যেভাবে মনে এটা লিখবা তুমি যা লিখতেছো ওইটাই আনসার দিবা উপরে কি আসতেছে এটা দেখবা না অটো স্পেলিংয়ে যাবা না খুশি মনি দিয়েছে অ্যান্সার ওকে কিছু একটা আসছে আসসালাম আলাইকুম ভাইয়া ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়াহিদ ওকে দেখি তোমরা গ্রাফিতি স্পেলিংটা পারো কি না এই আইডিয়াটা আমাকে ফারিয়া পুদিস আজকে যে তোমরা তাদেরকে ধরবা স্পেলিং পারে কি না তারা তোমরা যারা এই বছর অটো স্পেলিং দিও না অটো স্পেলিং দিও না ওকে পারতেছো অনেকেই পারতেছো ফাইন অনেকেই পারতেছো অনেক অটো স্পেলিং আচ্ছা আশফিয়া ইসলাম উত্তর ভুল হয়েছে আশফিয়া ইসলাম তোমার উত্তরটা ভুল হয়েছে নো প্রবলেম ভাইয়া সমস্যা নেই আমরা শিখিয়ে দিব আমরা আজকে ক্লাসে এই ব্যাপারগুলো নিয়ে হালকা পাতা আলোচনা করব ওকে অনেক সে গ্রাফিতি বিশাল স্পেলিং না অত বড় না আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে মোটামুটি আমাদের মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টস আমরা ভুল উত্তর দিলাম এটার স্পেলিংটা কি বলতো স্পেলিং হচ্ছে জি আর এ এফ এফ আই টি আই গ্রাফিতি ওকে গ্রাফিতি 
গ্রাফিতি মানে কি গ্রাফিতি মানে হচ্ছে এক ধরনের চিত্র অঙ্কন যেটার মধ্যে কোনো আঞ্চলিক জাতীয় অথবা আন্তর্জাতিক পর্যায়ের কোনো অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক ধর্মীয় যেই কোনো নিপীড়ন অথবা প্রতিবাদকে ফুটিয়ে তোলা হয় গ্রাফিতি কিন্তু সাধারণত প্রতিবাদের ভাষা টু বি ভেরি অনেস্ট গ্রাফিতি কিন্তু এক ধরনের প্রতিবাদের ভাষা আর গ্রাফিতিতে সব কিছু একেবারে খোলামেলা থাকে না গ্রাফিতির একটা ইন্টারনাল মিনিং থাকে গ্রাফিতিটা সহজ চোখে দেখে বোঝা যায় না গ্রাফিতি নিয়ে স্টাডি করলে অ্যানালাইসিস করলে তখন এটার ব্যাকগ্রাউন্ডটা জানা যায় এটা হচ্ছে গ্রাফিতি ঠিক আছে স্যার এই ফার্স্ট টাইম আমার নাম বলেন ওকে আশফিয়া ইসলাম তোমার নাম বলে দিলাম আশফিয়া ওকে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা এটা পারলাম তাহলে হচ্ছে গ্রাফিতি স্প্রিংটা মনে রাখবা এটা অ্যাডমিশনে আসার মতো একটা ওয়ার্ড ঠিক আছে তোমাদের ঢাবি সহ যে কোনো পরীক্ষায় কিন্তু এই স্পেলিংটা আমাদের পরীক্ষায় চলে আসতে পারে আচ্ছা আমরা আমাদের একটু টপিকে আঁকাই হ্যাঁ হোয়াট ইজ রাইট ফর্ম অফ ওয়ার্ডস এখন এই প্রশ্নটা যদি আমরা পড়তে যাই যে রাইট ফর্ম অফ ওয়ার্ডস জিনিসটা কি এইটা বোঝার জন্য আমাকে এইটুকু জিনিসকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করে জানতে চাই যে এই সেন্টেন্স রাইট ফর্ম অফ ওয়ার্ডস এইটাকে বাংলায় আসলে কি পাওয়া যায় আজকে ক্লাসটা বারবারই বলছি পুরাটা ক্লাস মনোযোগ দিয়ে করবা কোনো অন্য কোনো ব্যাপার নাই শুধু রাইট ফর্ম অফ ওয়ার্ডসকে আমরা আলোচনা করব পুরো জিনিসটাকে একদম কম্প্যাক্টভাবে তুলে ধরব ঠিক আছে আচ্ছা হোয়াট ইজ রাইট ফর্ম অফ ওয়ার্ডস রাইট ফর্ম অফ ওয়ার্ডস জিনিসটা আসলে কি এখন দেখো আমরা যদি এই জিনিসটাকে এভাবে ভাঙি যে রাইট ফর্ম অফ ওয়ার্ডস এই পর্যন্ত আমরা ধরি হ্যাঁ দেখো রাইট ফর্ম অফ ওয়ার্ডস আচ্ছা এইটাকে যদি আমরা বাংলায় এক্সপ্লেন করি তাহলে কি দাঁড়ায় দেখো তো রাইট মানে কি একটা জিনিস সঠিক তাই না জিনিসটা সঠিক অথবা ঠিক এটা হচ্ছে আমাদের রাইট এটা কাদের ক্লাস এটা হচ্ছে অ্যাডমিশন এবছর যারা তোমরা ফার্স্ট টাইম অথবা সেকেন্ড টাইম পরীক্ষা দিচ্ছ এটা হচ্ছে অ্যাডমিশনের ক্লাস অথবা তোমরা এইচএসসি থাকলেও করতে পারো তোমাদেরও কিন্তু রাইট ফর্ম ওভার আছে হ্যাঁ এইচএসসিরও রাইট ফর্ম ওভার আছে তোমরা চাইলে করতে পারো তাহলে এই যে রাইট শব্দ বাংলা আমরা কি পাচ্ছি সঠিক তাই তো সঠিক অথবা ঠিক ফর্ম মানে কি ফর্ম মানে হচ্ছে রূপ রূপ অথবা গঠন রূপ অথবা গঠন আর অফ মানে কি অফ মানে আমরা জানিয়েছি অফ শব্দে বাংলা অর্থ হচ্ছে এর আর ভার্বস মানে আমরা জানি ক্রিয়া আচ্ছা এখন আমরা দেখি যে এই জিনিসটাকে যদি বাংলায় আমরা বুঝাই তাহলে কি দাঁড়ায় রাইট ফর্ম অফ ভার্বসকে যদি তুমি বাংলায় ট্রান্সলেট করে কি দাঁড়ায় ক্রিয়ার মানে ভার্বের ভার্বের সঠিক রূপ একটা ক্রিয়া বা ভার্ব বাক্যের কতটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ এইটা বুঝতে পারলে আমরা বুঝতে পারবো যে এটা আমাদের জানাটা জরুরি কিনা দেখো আমরা যদি ইংলিশে কোনো একটা সেন্টেন্স বানাই হ্যাঁ এটা হোক ইংলিশ অথবা বাংলা যে কোনো ধরনের সেন্টেন্স মনে রাখতে হবে যে কোনো পার্ট অফ স্পিচ ছাড়া একটা সেন্টেন্স লেখা যায় তো এটা নাউন ছাড়া সেন্টেন্স লিখতে পারবা প্রোনাউন ছাড়া লেখা যায় তুমি একটা অ্যাডজেকটিভ ছাড়া সেন্টেন্স লিখতে পারবা কিন্তু কখনোই কখনোই একটা ভার্ব ছাড়া একটা পূর্ণাঙ্গ বাক্য বানানো সম্ভব না তুমি যত ছোট বাক্যই বানাও না কেন তুমি যেই ছোট বাক্যটা ইংলিশে বানাবা সেটার মধ্যেই একটা তোমাকে ভার্ব দিতে হবে এখন প্রশ্ন যে ভাই আমরা মাঝে মাঝে এমন কিছু বলি ওয়াট ওয়াট এই যে কথাটা এর মধ্যে কি রাইট ফর্ম ভার্ব আছে দেখো যেমন ধরো তোমাকে প্রশ্ন করলো যে হি ইজ আ ফুল হ্যাঁ বললো যে সে একটা বোকা এখন তুমি এটা অবাক হয়ে বললা ওয়াট তুমি রিপ্লাই কি দিলা ওয়াট এখন এই হোয়াট কিন্তু পূর্ণাঙ্গ বাক্য না এই হোয়াটটা হচ্ছে একটা এক্সপ্রেশন এক্সপ্রেশন সবসময় বাক্য হয় না এই এক্সপ্রেশনটার ভিতরে অনেক কিছু লুকিয়ে থাকে যেমন ধরো তোমাকে কেউ বলল যে তুমি কি ঢাকায় যাবা তুমি কি বললা ইয়েস কেউ তোমাকে প্রশ্ন করলো কি যে উইল ইউ গো টু ঢাকা এখন কেউ যে তোমাকে এই প্রশ্নটা করলো উইল ইউ গো টু ঢাকা এখন তুমি কি রিপ্লাই দিলা দেখো তো তুমি রিপ্লাই দিলা যে ইয়েস ওকে তোমার রিপ্লাইটা এইটুকু জাস্ট তুমি বলো হচ্ছে ইয়েস এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেউ যদি বলে যে ভাইয়া এইটা কি তেলে সেন্টেন্স হইল আমি এটা বুঝলাম যে উইল ইউ গো টু ঢাকা এটা একটা সেন্টেন্স পূর্ণাঙ্গ অংশ রাইট এটা পরিপূর্ণ জিনিসটা আছে যেহেতু এখানে ভার্ব আছে সাবজেক্ট আছে অবজেক্ট আছে সব কিছু আছে মোটামুটি অবজেক্ট নাই যদিও এই বাক্যে অবজেক্ট নাই তাহলে এখন ইয়েস যে বললেন এইটুকু অংশের মধ্যে তো আমি ভার্ব দেখতেছি না কোনো কাজ করা বোঝাচ্ছে না তাই তো আচ্ছা তাহলে এই জিনিসটাকে আমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করব যে এখানে ভার্ব আছে কিনা দেখো এইটুকু অংশ হচ্ছে একটা এক্সপ্রেশন এটা পরিপূর্ণ বাক্য না কেউ যদি এই এক্সপ্রেশনটাকে পরিপূর্ণ বাক্য করতে চায় তখন দেখবে এখানে সেন্টেন্সে তোমার ভার্ব আনতেই হবে তাহলে রিপ্লাইটা কি হবে ইয়েস কমা দিয়ে যে উইল ইউ গো টু ঢাকা ইয়েস আই 
will go to Dhaka. Hey, I'm in Dhaka. Jabo. Then I could help Koroto, do it a sentence because you have a bislation curry, the verb kothai. Dako, will you go? Again, will abong go, uvo milo check a finite verb. Will abong go miliki at a finite verb, jarmo the will check to auxiliary, are go hocham on the principal verb. Dako, will some other auxiliary, are go came other go check a principal verb. Okay. Take a keep a bay, I will go to Dhaka. A sentence some other will of auxiliary abong go some other principal verb. Clear. তার মানে এই যে ছোট এক্সপ্রেশন গুলো করি এটা পরিপূর্ণ বাক্যই না যেখানে বাক্যই না সেখানে ভার্ব আসলো কি না সেটা প্রশ্ন তৈরি হয় না বাট যখন আমি পূর্ণাঙ্গ বাক্যটা লিখতে যাব সেখানে অবশ্যই আমার কি প্রয়োজন সেখানে অবশ্যই একটা ভার্বের প্রয়োজন আছে ক্লিয়ার তাহলে রাইট ফর্ম অফ ভার্ব এই ব্যাপারটা ক্লিয়ার হলো কেন জানো তো যে একটা সেন্টেন্স মানে ইংলিশে সেখানে ভার্ব থাকতেই হবে আর এখন যদি ওই সেন্টেন্সের ভার্বটা যদি সঠিক রূপে থাকে না যদি সেটা ভুল অবস্থায় থাকে সেটা যদি দেখা যায় যেখানে এস হর কথা ছিল এস বাই এস সেখানে আইএনজি দিয়ে দিলাম যেখানে আইএনজি হর কথা ছিল সেখানে ইনফিনিটিভ দিয়ে দিলাম সেখানে ইনফিনিটিভ হর কথা ছিল সেখানে আমরা পাস্ট পার্টিসিপল ইউজ করলাম যেখানে পাস্ট পার্টিসিপল হওয়ার কথা সেখানে আমরা পারফেক্ট পার্টিসিপল ইউজ করলাম তাহলে এই যে ভার্বের বিভিন্ন রকম ভ্যারিয়েশন ওই প্রত্যেকটার জন্য স্পেসিফিক রুলস রয়েছে সো এভরি সেন্টেন্স has a specific rule, specific structure. Then, oh, structure you have to maintain that time, the sentence must be a wrong sentence. Was it Okay. Our concept is clear. Right form of verb. Now, the right form of verb is sentence. Now, I have a sentence. I have a short sentence. You know. I have a sentence. I have a Farhana. goes to college regularly এখন এই সেন্টেন্সটাকে আমি কি করলাম আমি এটা এই সেন্টেন্সটা এখানে একটু চেঞ্জ করে দিলাম ফারহানা গো টু কলেজ রেগুলারলি তাহলে এবার বলো তো এই সেন্টেন্সটা কি সঠিক হয়েছে জাস্ট তুমি এই জিনিসটা যদি বুঝে থাকো হ্যাঁ তোমার যদি টেন্সের একটা বেসিক কনসেপ্ট থাকে টেন্স সম্পর্কে যদি তোমার একেবারে বেসিক কনসেপ্টও থাকে তাহলে এটা তুমি জানার কথা সেটা হচ্ছে এই সেন্টেন্সটা সঠিক কিনা ফারহানা গো টু কলেজ রেগুলারলি ফারহানা নিয়মিত কলেজে যায় ওকে বলো এই সেন্টেন্সটা সঠিক কি ভুল আমরা জেনে জেনে আগাবো আমাদের পড়ার স্টাইলটা হবে হচ্ছে এটাকে ফ্রি ক্লাস ফ্রি ক্লাস হিসেবে নেওয়ার সুযোগ নেই এই ফ্রি ক্লাসটা একেবারে তুমি প্রাইভেট কোনো ব্যাচে পড়লে যেভাবে পড়তা ঠিক ওইভাবেই প্রবলেম আলোচনা হবে ডিসকাশন হবে কনসেপ্ট আলোচনা হবে স্ট্রাকচার আলোচনা হবে ইভেন আমরা বিগত বছরে আজকে যা যা সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি শুভ সন্ধ্যা বা শুভ বিকাল যাই বলে না কেন আমাদের ক্লাসটা ইন্টারনেট ইস্যুর কারণে আসলে কেটে গেছিলো ওই জিনিসটা আসলে টেকনিক্যাল ওইটা আসলে আমাদের হাতে থাকে না অনেক সময় দেখা যায় ইন্টারনেট অফিস বা ওয়াইফাইয়ের অফিস থেকেই কেটে যায় কোনো একটা কারণ হইতে পারে যাই হোক আমরা স্টুডিও চেঞ্জ করে আমরা আমাদের আর একটা স্টুডিওতে ক্লাস নিতে আসলাম আমরা খুব বেশি কথা বাড়াবো না তোমরা যেহেতু আমরা একটা আঘাতের পরে আমার ক্লাসে আসলাম তোমরা সবাইকে আরেকবার একটু ক্লাসে মেনশন করো সবাই মিলে যেন আমরা আসলে শেখার জানি এটা আমরা বজায় রাখতে পারি ঠিক আছে সবাই আবার যা যার বন্ধুদেরকে জাস্ট এক মিনিটের মধ্যে একটু মেনশন করে দাও জাস্ট এক মিনিট হ্যাঁ কেমন আছেন ভাইয়া ভালো আছি আমরা খুব বেশি দেরি করব না যেহেতু আমাদের মাগরিবের আজান দিয়ে ফেলবে দ্রুততম সময়ের মধ্যে ক্লাসটা তোমরা একটু বন্ধুদেরকে শেয়ার করো যে কোনো বন্ধুকে শেয়ার করে দাও তাহলে আমরা ক্লাসটা শুরু করে দিই হ্যাঁ আর যেহেতু এগুলো ফ্রি ক্লাস বন্ধুদের কাছে শেয়ারও করতে পারো সেটা ম্যাসেঞ্জারে হোক বা তোমার ফ্রেন্ডের প্রোফাইলে হোক মানে ফ্রেন্ডের কাছে পাঠানো যে কোনোভাবে করতে পারো হ্যাঁ ওকে আমরা শুরু করছি চলো তাহলে আমরা প্রথম মানে অর্থাৎ একটু আগে যে আলোচনা করছিলাম ওই জায়গার মধ্যে হচ্ছে আমরা কনসেপ্টটা বুঝছি যে রাইট ফর্ম অফ ওয়ার্ড আসলে কেমন প্রশ্ন আসে কি ব্যাপারটা এবার আমরা একটু মূল আলোচনায় আসি আমাদের অ্যাডমিশনের টপিকে দেখো এখন আমরা একটু দেখি যে রাইট ফর্ম অফ ভার্ব থেকে বিগত বছরে কেমন টাইপের প্রশ্ন এসেছে খেয়াল করো সবসময় চেষ্টা করবা তুমি যখন যেই টপিকটা পড়তেছো যেই টপিকটা আলোচনা করতেছো এইটা থেকে বিগত বছরে কেমন টাইপের প্রশ্ন আসছে এই কনসেপ্টে তোমার বোঝা উচিত যে প্রশ্নের স্ট্যান্ডার্ড কেমন কি রকম প্রশ্ন আসতে পারে আর আমি কিভাবে পড়ব আমরা একটু প্রশ্ন এখানে দেখি দেখো আই উইশ আই ড্যাশ আ চাইল্ড গেইন তোমরা ইতিমধ্যেই অলরেডি তোমরা এক মাস দেড় মাস প্রিপারেশন নিছো কেউ কেউ কন্ডিশন পড়ছো অথবা রাইট ফর্ম ভার্ভ পড়ছো অথবা ছোটবেলায় কলেজে তোমাদের কমপ্লেন্ট সেন্টেন্সে কিন্তু এই উইশ দিয়ে প্রশ্ন আসতো আমরা জানি আই উইশের পরে যদি হওয়া বোঝায় বাংলায় যদি কি বলে হওয়া আমি যদি এটা হতাম 
এরকম হওয়া বোঝাতে আমাদের সাবজেক্ট যাই হোক না কেন সাবজেক্ট সেটা ফার্স্ট পার্সন সেকেন্ড পার্সন থার্ড পার্সন যাই হোক না কেন এরকম কাল্পনিক সেন্টেন্সগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের বিভার্বের ক্ষেত্রে পাস্টে আমরা ওয়ার নিব সবার ক্ষেত্রে কেন নিব ওয়ার এটা মানে ইরেসপেক্টিভ অফ সাবজেক্ট নাম্বার পার্সন এখানে নাম্বার পার্সন সাবজেক্ট যেই থাকুক না কেন ইরেসপেক্টিভ অফ দেম আমরা এখানে ওয়ারটা ক্যান্সার নিব তাহলে আই উইশ আই ওয়ার আ চাইল্ড এগেন আমি যদি একজন শিশু হতাম আমি যদি আবার শিশু হতাম তার পরের বিষয়ে খেয়াল করো উইচ উড ইউ ঢ্যাস টু হ্যাভ আইসক্রিম অর কফি ঢাকা ভার্সিটি এ ইউনিটে আসা প্রশ্ন আবার ঢাকা ভার্সিটি সি ইউনিটে আসা প্রশ্ন তার মানে রাইট ফর্ম বার্ড থেকে সব ইউনিটে প্রশ্ন আসলে এসে থাকে খেয়াল করো তাহলে উইচ উড ইউ ঢ্যাস টু হ্যাভ আইসক্রিম অর কফি প্রশ্নটাকে বোঝানো হয়েছে যে তুমি আইসক্রিম আর কফি এই দুইটার মধ্যে তুমি কোনটাকে পছন্দ করবা দেখো তোমার হাতে চয়েস আছে দুইটা হয় তুমি আইসক্রিম খাবা না হলে তুমি কি কফি খাবা এখন এই দুই চার মধ্যে অধিক পছন্দ করা দুটি জিনিসের মধ্যে অধিক পছন্দ করা বোঝাতে কি বসে বলতো দুটি জিনিসের মধ্যে দুটির মধ্যে একটিকে অধিক পছন্দ করা যদি এরকম আসে যে যে কোনো দুটো জিনিসের মধ্যে একটাকে তোমার বেছে নিতে হচ্ছে একটাকে অধিক পছন্দ করাতে হচ্ছে আর একটাকে বাদ দিয়ে সেক্ষেত্রে কি হবে দুটির মধ্যে একটিকে অধিক পছন্দ করা বলতে প্রেফার টু প্রেফারের পরে কি বসবে প্রেফার টু প্রেফার টু ওকে প্রেফার টু তাহলে উইচ উড ইউ প্রেফার টু হ্যাভ তুমি কোনটা খেতে চাও এখানে হ্যাভ শব্দ অর্থ হচ্ছে খাওয়া হ্যাভ শব্দ কি এখানে হচ্ছে খাওয়া এই খাওয়া ইংলিশ অনেকগুলো হতে পারে হ্যাভ হতে পারে টেক হতে পারে ইট হতে পারে তাহলে উইচ উড ইউ প্রেফার টু হ্যাভ আইসক্রিম অর কফি তুমি কোনটা খেতে চাও আইসক্রিম নাকি কফি তাহলে এই যে কোনটা হচ্ছে আমাদের রাদার কুড প্রেফার ব্যাটার এই চারটার সময় আমরা কোনটা নিব প্রেফার ওকে তাহলে এটা আমাদের প্রশ্নের প্যাটার্ন যে এই টাইপের প্রশ্ন আমাদের পরীক্ষায় আসে আমরা এখন যেটা করব আমরা টাইপ ভিত্তিকভাবে জিনিসগুলোকে আগাবো হ্যাঁ প্রতি টাইপ ওয়াইজ হ্যাঁ রুলস আকারে আমরা জিনিসগুলোকে শিখবো চলো আমরা প্রথম টাইপটাতে একটু খেয়াল করো আমাদের জন্য পড়তে সুবিধা হয় আমাদের জন্য বুঝতে সুবিধা হয় আগাইতে সুবিধা হয় তাই আমরা র্যান্ডম আলোচনা না করে বা হজবরলো না করে আমরা খুব টাইপ ভিত্তিকভাবে জিনিসটাকে ধাপে 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 আঁকাবো ঠিক আছে ওকে প্রথমে দেখো কি আমরা এই প্রথমে টাইপে কি পাচ্ছি কোনো সেন্টেন্সের মধ্যে তুমি যখন দেখবে প্রশ্নটা তখন তোমার অ্যাডমিশনের প্রশ্ন দেখতেছো এখন প্রশ্নের মধ্যে যদি ইংলিশের প্রশ্নটাই যদি নাও রাইট নাও অ্যাট দিস মোমেন্ট অথবা হচ্ছে অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট দ্যাট না দিস অ্যাট দিস মোমেন্ট অ্যাট দিস টাইম স্টিল ডে বাই ডে গ্র্যাজুয়ালি দিস ইয়ার র্যাপিডলি এই ওয়ার্ডগুলো যদি থাকে খেয়াল করো কি বললাম আমরা এখানে ওয়ার্ডগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ো তোমার এই জাতীয় প্রশ্ন কিন্তু পরীক্ষায় আসে তাহলে ওয়ার্ডগুলো কি কি দেখো নাও রাইট নাও রাইট নাও এই দুটো আমার খুব ইম্পর্টেন্ট নাও অথবা রাইট নাও এখন ঠিক এক্ষুনি এই এখন নাও মানে কি এখন আর রাইট নাও এক্ষুনি বাংলায় বলে না আমি এক্ষুনি আসতেছি তোমার বাসায় আমি এক্ষুনি তোমাকে কল দিচ্ছি আমি এক্ষুনি কাজটা সলভ করতেছি তাহলে এক্ষুনি অ্যাট দিস মোমেন্ট এটা অর্থ এখন অ্যাট দিস টাইম স্টিল ডে বাই ডে গ্র্যাজুয়ালি দিস ইয়ার র্যাপিডলি এই ওয়ার্ডগুলো যদি থাকে এই অ্যাডভার্বগুলো যদি থাকে তাহলে ওই টেন্সটা ওই সেন্টেন্সটা কোন টেন্স অনুযায়ী হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স অথবা প্রেজেন্ট প্রোগ্রেসিভ টেন্স এখন দেখো এই জিনিসটাকে যদি আমি সেন্টেন্স দিয়ে নিজের একটু বুঝি জিনিসটা যেমন ধরো যে দ্য ডক্টর ইজ বিজি ডাক্তার ব্যস্ত আছেন হি ইজ ঢ্যাশ আ পেশেন্ট এখন দেখো সেন্টেন্সটাকে ধরার চেষ্টা করো যে সেন্টেন্সটা কি বলছে এই সেন্টেন্সটা আমি বিবেচনা করি বাংলায় চিন্তা করি কি বলছে দেখো যে দ্য ডক্টর ইজ বিজি ডাক্তার ব্যস্ত আছেন হি ইজ ঢ্যাশ আ পেশেন্ট ওকে একটা ওয়ার্ড যুক্ত হবে সেটা হচ্ছে নাও হি ইজ ঢ্যাশ আ পেশেন্ট নাও এখন এখানে বোঝাচ্ছে যে ডাক্তার ব্যস্ত আছেন এই মুহূর্তে অথবা এখন তিনি একজন রুগী দেখছেন রুগীকে অবজার্ভ করছেন রুগীর প্রবলেমগুলো দেখতেছেন তাহলে এইখানে যে নাও ওয়ার্ডটা আছে তাহলে আমরা যদি এখানে অপশন দিই তোমাকে দুইটা একটা হচ্ছে সি আর বিতে আমি দিলাম হচ্ছে সি কোন উত্তরটা সঠিক হবে বলো তো দেখো একেবারে হ্যাঁ ক্লিয়ার না ঝাপসা আসতেছে ওকে দাঁড়াও আমি একটু দেখতেছি
ঝাপসা হচ্ছে কি বলতো ঝাপসা মনে হচ্ছে কি সবাই একটু আমাকে ব্যাকে এই জিনিসটা জানাও হ্যাঁ তোমাদের সকলের কাছে কি এই প্রবলেমটা মনে হচ্ছে যে ঝাপসা আসতেছে নাকি একজনের কাছেই মনে হচ্ছে এটা কিন্তু ব্যক্তিগত তোমার কিন্তু নেট প্রবলেম হইলে হইতে পারে হ্যাঁ তোমার যদি কারো ব্যক্তিগতভাবে নেটে প্রবলেম হয় স্লো হয় তাহলে তোমার ঝাপসা আসবে বাট সকলের যদি ঝাপসা আসে তাহলে কিন্তু এখানে প্রবলেম আছে না এখানে ক্লিয়ার আছে আমার ফোনে দেখা যাচ্ছে ক্লিয়ার আচ্ছা তাহলে এখানে খেয়াল করি আমরা দেখো এখানে স্যান্ডেসটা কি দাঁড়াচ্ছে যে আমরা দেখলাম এই মুহূর্তে কোনো কাজ চলমান নাও রাইট নাও হ্যাঁ নাও রাইট নাও অ্যাট দিস মোমেন্ট অ্যাট দিস টাইম স্টিল অথবা নাও ইট ইজ গ্র্যাজুয়ালি র্যাপিডলি তাহলে এই শব্দগুলো থাকলে সেটা কি হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স এখন প্রেজেন্ট কন্টিনিউসের স্ট্রাকচারটা কি বলতো স্ট্রাকচার হচ্ছে সাবজেক্টের পরে এম অথবা ইজ অথবা আর সাবজেক্ট অনুযায়ী যেটা যায় তারপরে কি প্রয়োজন আমাদের ভার্বের সাথে আইএনজি ফর্ম তারপরে আমাদের এক্সটেনশন হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমাদের স্ট্রাকচারটা তাহলে খেয়াল করো ইজ আছে তাহলে এখানে কি হবে মূল ভার্বটার আইএনজি ফর্ম যুক্ত হচ্ছে তাহলে আমার অ্যান্সার কোনটা হচ্ছে এখানে সিং তাহলে এই জায়গায় অ্যান্সার কোনটা সিং ওকে কনসেপ্টটা বুঝলাম এবার এই টাইপ ঠিক এই এক্স্যাক্টলি এই টাইপটা থেকে কোথায় কোথায় প্রশ্ন আসছে আমি একটু দেখি হ্যাঁ প্রতিটা কনসেপ্ট আবার প্রশ্নগুলো কোথায় আসছে দেখো বরিশাল ইউনিভার্সিটি ডিউনিটে চোদ্দ পনেরোতে একটা প্রশ্ন আসছে খেয়াল করো ডক্টর ইফতিকার ইজ বিজি ডক্টর ইফতিকার ব্যস্ত আছেন হি ঢ্যাস আ পেশেন্ট নাও তিনি এই মুহূর্তে এখন তিনি একজন পেশেন্ট বা রোগীকে দেখছেন রোগীকে অবজার্ভ করতেছেন রোগীর কি প্রবলেম কি নিয়ে আসলো তার কোথা থেকে রোগটা সৃষ্টি হইলো এখন কি করা যায় এটা হচ্ছে অবজার্ভ করা এখানে সি শব্দটার অর্থ কিন্তু এভাবে দেখা না যে আমরা যে বলি না যে পরে না চোখের পলক কি তোমার রূপের ঝলক ওইভাবে তাকিয়ে থাকা না এখানে সি শব্দটা হচ্ছে অবজার্ভ করা কাউকে হচ্ছে খুব খুবই মিটকিউলাসলি কাউকে দেখা খুবই মিটকিউলাসলি খুবই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তাকে বিচার বিবেচনা করা হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে কি হবে ডক্টর ইফতিকার ইজ বিজি হি ঢ্যাস আ পেশেন্ট নাও তিনি এই মুহূর্তে একজন রোগী দেখছেন এখন কথা হচ্ছে হি আমরা জানি কি এখানে অক্সিলে কি হবে হয় এম না হলে ইজ না হলে আর যে কোনো একটা এখন হি এর সাথে কোনটা যায় হি এর সাথে আমাদের দেখা যাচ্ছে ইজ তারপরে কি পাচ্ছি আমরা ভার্বের সাথে আইএনজি ওকে তাহলে কোন উত্তরটা সঠিক হবে হি ইজ সিং দেখো হি ইজ সিং আ পেশেন্ট নাও ওকে তিনি একজন রোগী দেখছেন তারপর আসুন The baby dash because it is hungry now. Bolsa je, ita dekho Ratshay University te ek dui session e, or thad asthe ke prai bish ekush bocha aga asha prashno. The baby dash, baccha ta ki chwekta because karon it is hungry now. Karon, she ei muhur te khudar to. Tere baccha ta ei muhur te judi khudar to hoi, tere kanna korar katha bolsa dekho, is crying, cries, cries, dui ta sen example ek, and kheno che is. Tere kon ta answer hobe? তাহলে বাচ্চাটা এই মুহূর্তে দেখো এই মুহূর্তে এখন সে কি এই মুহূর্তে ক্ষুধার্ত তাহলে কান্নাটাও কি এই মুহূর্তে করতেছে এখন ক্ষুধার্ত যখন তখন তো কান্না করবে ওটা এরকম না যে সে সারাদিনই কান্না করে এমনটা তো হয় না তাই না তাহলে এখানে নাও দিয়ে বোঝাচ্ছে যে একটা বাচ্চা এই মুহূর্তে কোনো একটা কাজ করতেছে সে এখন ক্ষুধার্ত এখন সে কান্নাটা করতেছে তাহলে অ্যান্সার কোনটা হবে আমাদের তাহলে বেবি বেবির সাথে কি বেবি যেহেতু সিঙ্গুলার ফর্ম নাউনটা কি নাউনটা যদি সিঙ্গুলার নাউন হয় তাহলে তার অনুযায়ী ভার্বটা কিভাবে সিঙ্গুলারের সাথে ইজ হচ্ছে তাহলে এখানে কি হবে আমাদের ইজ তাহলে ইজ ক্রাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার ওকে তাহলে এই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার বলতো এই কনসেপ্টটা কি বুঝলা ফ্যাকে একটু জানাও দেখি আমরা প্রতিটা কনসেপ্ট একটু বুঝে আগাচ্ছি হ্যাঁ আমরা খুব বেশি পড়ার চেয়ে আমি বারবারই বলি যে কোয়ান্টিটির চেয়ে কোয়ালিটিটা বেশি ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ তুমি কত কোয়ান্টিটি কত বেশি ক্লাস করছো অথবা কত বেশি পড়তেছো এটার চেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে তুমি কতটুকু ভালোভাবে বুঝে পড়তেছো তুমি কত কি বলা যায় কত কম্প্রিহেন্সিভভাবে পড়তেছো তুমি কত ড্যাপতে গিয়ে পড়তেছো ওই ব্যাপারটা বেশি জরুরি তোমার বেশি পড়ার চেয়ে ভালোভাবে পড়াটা জরুরি ওকে ক্লিয়ার ভাইয়া ফাইন ওকে চমৎকার আসে আমরা তার পরের কনসেপ্টটা যাই চলো দুই নম্বরের কনসেপ্ট আমরা একটু দেখি কি বলছো দেখো কোন সেন্টেন্সে অলরেডি ওয়ার্ডগুলো মার্ক করো সবাই খাতা নিয়ে বসে বারবার বলছি ক্লাসগুলো ফ্রি বাট একদম কনসেপ্ট সহ সব ক্লিয়ার করে দিব আচ্ছা এর আগে পেয়েছি আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউসের একটা স্ট্রাকচার এখন দেখি এখানে আরও কিছু কি ওয়ার্ড আছে যেটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সকে নির্ধারণ করে কাকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স তাহলে সেই কি ওয়ার্ডগুলো কী দেখো তো অলরেডি জাস্ট জাস্ট নাও দেখো খুব মজার নোট করো ছোট করে হ্যাঁ যদি নাও অথবা রাইট নাও থাকে তাহলে সেইটা কন্টেন্সকে বোঝায় বলতো সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস প্রেজেন্ট কন্টিনিউস ওকে অপর দিকে 
যদি সেটা নাও রাইট নাও না হয়ে জাস্ট জাস্ট নাও হয় খেয়াল করো দুইটা ওয়ার্ড কিন্তু খুব কনফিউজিং মনে হচ্ছে দুটোতে একই রকম মনে হইতেছে বা ব্যাপারটা কখনোই একই রকম না তাহলে যদি থাকে এখানে না রাইট সরি জাস্ট অথবা জাস্ট নাও জাস্ট নাও সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে আমাদের এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট ওকে তাহলে এই দুইটা জায়গা একটু নোট করো এই দুইটা জায়গা জানা খুব জরুরি কোনোভাবেই যেন ভুলটা না হয় কি পাচ্ছি আমরা নাও রাইট নাও প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস বা প্রেজেন্ট প্রগ্রেসিভ আর জাস্ট জাস্ট না হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্স তাহলে জাস্ট জাস্ট না হচ্ছে আরও কিছু ওয়ার্ড বা অ্যাডভার্ব আমাদের থাকে বা অ্যাডভার্ব অফ টাইম বিশেষ করে অলরেডি জাস্ট জাস্ট নাও লেটলি রিসেন্টলি সোফার এই ওয়ার্ডটাকে নোট করো তো সোফার এই ওয়ার্ডটাকে তোমার মার্ক করো স্টার মার্ক করে দাও সোফার এখনো পর্যন্ত সোফার অর্থ হচ্ছে এখনো পর্যন্ত আনটিল ইত্যাদি শব্দগুলো থাকলে ভার্বের প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স সাধারণত হয় এখন এখানে ছোট্ট একটা নোট দিয়ে রেখেছি এই জায়গায় একটু খেয়াল করো হ্যাবোদক বাক্যে অক্সি অলরেডি বসে তাহলে অলরেডি কোন ধরনের বাক্যে বসে অলরেডি বসা হচ্ছে অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে অক্সিলির এবং প্রিন্সিপালের মাঝখানে অপরদিকে ইয়েট বসে কোথায় নাবোদক সেন্টেন্সের শেষে এই দুইটা জিনিসকে আমি একটু এক্সাম্পল দিয়ে ক্লিয়ার করে দেখো আমরা যদি জিনিসটাকে এভাবে চিন্তা করি যে আমি বললাম যে সে ইতোমধ্যেই তার হোমওয়ার্ক কমপ্লিট করেছে অথবা আমরা কারো একটা নাম নিলাম ধরো হচ্ছে কি বলা যায় ধরো একজন নাম নিলাম হচ্ছে ফাহিম ওকে তাহলে আমি বললাম যে ফাহিম তাহলে কি অলরেডি ফাহিম ইতোমধ্যেই অলরেডি মানে কি ইতোমধ্যেই তাহলে আমরা জানি কি অলরেডি বসা কোথায় অক্সিলিয়ারি প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্স অক্সিলিয়ারি এবং মূল বার্বের মাঝখানে এখন প্রেজেন্ট পারফেক্ট স্ট্রাকচারটা কি সাবজেক্ট হ্যাভ অথবা হ্যাজ তারপর হচ্ছে ভি থ্রি তারপরে এক্সটেনশন তাই তো স্ট্রাকচারটা মনে রাখো প্রেজেন্ট পারফেক্ট স্ট্রাকচারটা তোমাদের মনে আছে কিনা আমি জানি না তোমরা যদি মনে না থাকে কোনো সমস্যা নাই ভাই তোমাদেরকে মনে করাই দিচ্ছি তোমরা এখানে একটু নোট করো হ্যাঁ প্রেজেন্ট পারফেক্ট স্ট্রাকচারটা কি সাবজেক্টের পর কি বসছে আমাদের হ্যাভ অথবা হ্যাজ হ্যাঁ এক্ষেত্রে ম্যাটার করে কোথায় হ্যাভ বসবে কোথায় হ্যাজ বসবে ওই আলোচনায় যাচ্ছি না আশা করতেছি ওইটুকু তোমরা পারো ওইটা আমি ধরেই নিচ্ছি হ্যাভ বা হ্যাজ তারপর হচ্ছে মূল ভার্বের ভি থ্রি ফরম্যাট তারপরে এক্সটেনশন তোমাদের একটা ভুল কনসেপ্ট সেটা হচ্ছে কি মনে হয় সকল সেন্টেন্সে অবজেক্ট থাকে নো নট নেসেসারিলি সকল সেন্টেন্সে অবজেক্ট থাকাটা কোনো বাধ্যতামূলক না থাকেও না থাকে কি যেটা সেটাকে তুমি বলতে পারো এক্সটেনশন অতিরিক্ত অংশ এখন একটা অতিরিক্ত অংশ সেটা অবজেক্ট হতে পারে সেটা একটা অ্যাডভার্ব হতে পারে সেটা একটা কি বলা যায় সেটা অ্যাডভার্ব অফ প্লে প্লেস হতে পারে এটা টাইম হতে পারে এটা অবজেক্টও হতে পারে এটা কমপ্লিমেন্ট হতে পারে এটা সাবজেক্টের কমপ্লিমেন্ট হতে পারে এটা অবজেক্টের কমপ্লিমেন্ট হতে পারে তার মানে ইট ডাজেন্ট মিন দ্যাট এভরি সিঙ্গেল সেন্টেন্স মাস্ট হ্যাভ আ অবজেক্ট তাহলে অবজেক্ট থাকাটা প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের বাধ্যতামূলক কোনো সূত্র নয় বরং বলতে পারি এখানে এক্সটেনশন অতিরিক্ত অংশ একটা থাকবে ওকে আচ্ছা তাহলে এই ক্ষেত্রে বলছি যে আমরা এই যে হ্যাভ বা হ্যাজ এবং ভিথের মাঝখানে আমাদের অলরেডিটা ঢুকবে তাহলে আমি বললাম যে ফাহিম ইতোমধ্যেই তার হোমওয়ার্ক শেষ করেছে তাহলে ফাহিম হ্যাজ তারপর হচ্ছে অলরেডি তারপর মূল ভার্ব কি শেষ করা কমপ্লিট তাহলে কি হবে কমপ্লিটেড কমপ্লিটেড তার হোমওয়ার্ক তাহলে কি হবে হিজ হোমওয়ার্ক তুমি একটু বলতে পারবা তোমাদের একটু প্রশ্ন করি তোমরা তো এতদিন পড়তেছ সবাই তোমরা কতটুকু পড়েছ এই হোমওয়ার্ক এটা কোন ধরনের নাউন এটা কি কাউন্ট নাউন নাকি আনকাউন্ট নাউন বলো দেখি একটু হ্যাঁ তোমাদের মনে আছে কিনা আমি দুইটা অপশন দিয়ে দিলাম একটা হচ্ছে এটা কাউন্ট নাউন আরেকটা অপশন হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা নন কাউন্ট নাউন বা আনকাউন্টেবল নাউন তোমরা নন কাউন্টেবল বলতে পারো বলো এই দুইটা অপশনের মধ্যে কোন অপশনটা আসলে সঠিক হবে এখানে হোমওয়ার্ক ওয়ার্কটা আমরা পড়েছি নাউনের লেকচারগুলো আমরা ওটা আগের দিকে হয় আমরা আমাদের কোর্সে পড়াই ফেলছি এই হোমওয়ার্ক ওয়ার্ডটা এটাকে কাউন্ট নাউন ধরা হয় নাকি এটাকে আনকাউন্টেবল অথবা নন কাউন্ট ধরা হয় হুম এবং এই হোমওয়ার্ককে কিন্তু বিভিন্নভাবে পরিবর্তন করার সুযোগ আছে এবং তোমরা দেখে থাকবা হোমওয়ার্ক অথবা ওয়ার্ক এই ওয়ার্ক শব্দটি দিয়ে কিন্তু আমাদের তেইশ চব্বিশ সেশনে ধাবিতে প্রশ্ন আসছে যে হ্যামলেট ইজ ওয়ান অফ সেক্সপিয়ার্স ওয়ার্ক ওকে এরকম একটা প্রশ্ন আসছে আনকাউন্টেবল নাউন ওকে ফাইন ইংলিশ লার্নার বলেছে ও ইংলিশ লার্নার হ্যাঁ থ্যাংক ইউ আমাদের ইংলিশ লার্নার নামে একজন একটা পেজ থেকে আমাদের পোস্ট কমেন্ট করেছে এটা হচ্ছে একটা আনকাউন্টেবল নাউন ফাইন মেহেক বলেছে আনকাউন্টেবল ফাহাদ বলেছে নান নান অফ দ্যাম রাইট তারপর হচ্ছে কাউন্ট আনকাউন্ট কোনটাই না দুইটার যে কোনো একটা হওয়া বাধ্যতামূলক 
কারণ যে কোনো নাউনকে আমরা কাউন্টের ভিত্তিতে বা কাউন্টেবিলিটির ভিত্তিতে দুই ভাগে ভাগ করি হয় সেটা কাউন্টেবল হবে না হলে আনকাউন্টেবল হবে বাট এর মাঝামাঝি হওয়ার কোনো সুযোগ নেই বা বাহির হওয়ার সুযোগ নেই দুটোর মধ্যে একটা হওয়া লাগবে ঠিক আছে নন কাউন্ট ওকে মোস্ট অফ দ্য অ্যান্সার্স আর নন কাউন্ট আমার নাম আশরাফ আলী ওকে আশরাফ আলী ইংলিশ লার্নার যে কমেন্ট করেছো তোমার নাম হচ্ছে আশরাফ আলী ফাইন আশরাফ আলী স্টে টিউন উইথ আওয়ার ক্লাস ওকে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমরা একটু এখান থেকে জেনে নেই সেটা হচ্ছে আমাদের উত্তরটা আমি দিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে আমাদের হোমওয়ার্ক হচ্ছে একটা আনকাউন্টেবল নাউন যাকে আমরা চাইলে নন কাউন্ট বলতে পারি তাহলে ফাহিম হ্যাজ অলরেডি কমপ্লিটেড হিজ হোমওয়ার্ক ফাহিম ইতোমধ্যেই তার হোমওয়ার্কটা শেষ করছে আরেক ধরনের সেন্টেন্স আমরা পাই ইয়েট দিয়ে ইয়েট সাধারণত নেগেটিভ সেন্টেন্সে বসে হ্যাঁ সাধারণত নেগেটিভ সেন্টেন্সে বসে ইয়েটা দুই ধরনের প্যাটার্ন হয় সেন্টেন্সের আমরা পারফেক্টের প্যাটার্নটা একটু দেখি খেয়াল করো যেমন বললাম যে যে সে এখনো পর্যন্ত ইয়েট মানে কি এখনো তাহলে সে এখনো পর্যন্ত কি বলা যায় সে এখনো পর্যন্ত ক্লাসটা কমপ্লিট করে নেয় অথবা সে এখনো পর্যন্ত ক্লাসে পৌঁছায়নি হুম অথবা সে এখনো পর্যন্ত তার হোমওয়ার্ক কমপ্লিট করে নেই এই আমরা একটা সেন্টেন্স দিয়ে শিখি তাহলে আমি বললাম যে ফাহিমের জায়গায় আমি দিলাম এখানে কাকে দিলাম যে উই আমরা দিলাম তাহলে উই হ্যাভেন্ট তাহলে হ্যাভেন্ট থেকে হবে নেগেটিভ উই হ্যাভেন্ট অথবা হ্যাভ নট উই হ্যাভেন্ট কমপ্লিটেড আওয়ার হোমওয়ার্ক ইয়েট কি হবে ইয়েট হবে সেন্টেন্সের শেষে কি পাচ্ছি আমরা উই হ্যাভেন্ট কমপ্লিটেড আওয়ার হোমওয়ার্ক ইয়েট আমরা এখনো পর্যন্ত আমাদের হোমওয়ার্ক শেষ করি নি ঠিক আছে তার আমরা পেলাম কি অলরেডি ব্যবহারটা আমরা হচ্ছে অক্সিলিয়ার প্রিন্সিপাল ভার্বের মাঝখানে পাচ্ছি আর ইয়েটের ব্যবহার থাকবে হচ্ছে নেগেটিভ সেন্টেন্সে সেন্টেন্সের শেষে তবে ইয়েট দিয়ে আরও কিছু বাক্য হতে পারে যে আই এম ইয়েট টু স্টার্ট মাই জার্নি আমি এখনো পর্যন্ত আমার জার্নি শুরু করিনি অথবা আই এম ইয়েট টু স্টার্ট মাই ইউনিভার্সিটি কেরিয়ার আমি এখনো পর্যন্ত ইউনিভার্সিটি কেরিয়ার শুরু করি নি ওই সেন্টেন্সটা নেগেটিভ দেয় যদিও সেন্টেন্সের প্যাটার্নটা অ্যাফারমেটিভ হয় ওকে আচ্ছা এবার এই টাইপের প্রশ্নগুলো একটু দেখি হ্যাঁ আমরা সলভ করতে পারি কিনা দেখো এই টাইপের প্রশ্ন কি আসছে পরীক্ষায় আই ড্যাশ ফিনিশড মাই ল্যাটা ইয়েট তাহলে এই ইয়েটের মধ্যে ইয়েট যখন আমি সেন্টেন্সের শেষে দেখছি তাহলে এই একটা কিওয়ার্ড দিয়ে তোমাকে অ্যান্সার করা শিখতে হবে দেখো এটা কিন্তু এই ইউনিটে আসার প্রশ্ন ঢাকা ভার্সিটি এই ইউনিট মানে বিজ্ঞান ইউনিটের প্রশ্ন তাহলে আই ড্যাশ ফিনিশড মাই ল্যাটা ইয়েট মানে আমি এখনো পর্যন্ত আমার চিঠি লেখাটা শেষ করি নাই চিঠিটা শেষ করি নাই তাহলে ইয়েট দিয়ে আমরা দুইটা জিনিসকে বুঝতে পারি প্রথম কনসেপ্ট হচ্ছে সেটা কিসে বসে সেটা বসবে একটা নেগেটিভ সেন্টেন্সে এবং দ্বিতীয় কথা হচ্ছে সেটা কোন টেন্সে বসে সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট তার মানে এই আয়ের সাথে কি যাবে হ্যাভ বা হ্যাজের মধ্যে আয়ের সাথে যায় আয়ের সাথে যাচ্ছে আমাদের হ্যাভ কারণ দেখো হ্যাজ যায় কার কার সাথে হ্যাজ কার কার সাথে যায় দেখো হ্যাজ বসবে হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট যদি হি হয় অথবা সি ইট অথবা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার ওকে আর বাকিদের সাথে সাথে কি যাবে বাকিদের সকলের সাথে যাবে হচ্ছে আমাদের হ্যাভ তাহলে হ্যাভ কার সাথে যাচ্ছে আই এর সাথে উই এর সাথে ইউ এর সাথে দে এর সাথে এবং প্লুরাল ওকে থার্ড পার্সন প্লুরাল ওকে ক্লিয়ার বুঝলে এটা জিনিসটা তাহলে আমরা এমন ওটা অ্যান্সার এবার করে ফেলতে পারতেছি দেখো এম নট হচ্ছে পারফেক্টে যায় না হ্যাভ নট যায় হ্যাড নট হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট ডিড নট হচ্ছে পাস্ট সিম্পল তাহলে ডিড নট কখন বসে পাস্ট সিম্পল মানে প্রেজেন্ট ইনডেফিনেট সরি পাস্ট সিম্পল রাইট পাস্ট সিম্পল বা পাস্ট ইনফিনেট হ্যাড নট পাস্ট পারফেক্ট হ্যাভ নট প্রেজেন্ট পারফেক্ট আর এম নট তো আমরা জানি কন্টিনিউ আছে বা প্রেজেন্ট সিম্পলে বসে তাহলে এইটা বসে কোথায় এম নট বসতে পারে প্রেজেন্ট সিম্পল অথবা কোথায় বসতে পারে সেটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউস প্রেজেন্ট কন্টিনিউস হ্যাভ নট বসে কোথায় প্রেজেন্ট পারফেক্ট হ্যাড নট কখন বসে হ্যাড নট বসে আমাদের হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট আর ডিড নট কখন বসে এটা হচ্ছে পাস্ট সিম্পল পাস্ট সিম্পল তাহলে আমাদের উত্তর কোনটা হবে উত্তর অবশ্যই আমাদের প্রেজেন্ট পারফেক্ট ওকে তারপর আসি হি ড্যাশ ফর হিজ ক্লাব ইন সিক্সটি ফাইভ ম্যাচেস সো ফার তাহলে এখানে সো ফার শব্দ হতো কি এখনো পর্যন্ত এখনো পর্যন্ত ঠিক আছে আচ্ছা আমরা জানি সোফার থাকলে এই কিওয়ার্ডটা দেখে কিন্তু বুঝতে পারা পারতে হবে সেটা হচ্ছে কি এটা প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্সকে নির্ধারণ করে 
তাহলে আমি বারবারই বলছি কিওয়ার্ডগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হোক নাও রাইট নাও জাস্ট নাও অলরেডি লেটলি সোফার কিওয়ার্ডগুলো তোমাকে মুখস্থ রাখতে হবে মনে রাখতে হবে এখন সোফার এই কিওয়ার্ডটা দেখে আমরা বুঝতে পারতেছি যে এটা টেন্সের দিক দিয়ে কোন দিকে হবে টেন্সের দিক দিয়ে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে হবে তাই না তাহলে এখানে সাবজেক্ট কি হি আমরা জানি হিয়ের সাথে কি যায় দেখো হিয়ের সাথে অবশ্যই হ্যাজ যাবে তাহলে হি ঢ্যাস ফর হিজ ক্লাব ইন সিক্সটি ফাইভ ম্যাচের সোফার সে এখনও পর্যন্ত তার ম্যাচের জন্য বা তার ক্লাবের জন্য সে পঁয়ষট্টিটা ম্যাচে খেলে ফেলেছে অলরেডি খেলা হয়ে গেছে পঁয়ষট্টি ম্যাচ তাহলে কি হবে হি হ্যাজ প্লেট তাহলে আনসার কি হচ্ছে হি হ্যাজ প্লেট ওকে তাহলে পারফেক্ট স্ট্রাকচার কি বুঝলাম বলো তো ভাইকে এই 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 কনসেপ্টটা অথবা এই টাইপের প্রবলেমটাকে আমি বুঝলাম আমরা এই টাইপের প্রবলেম কি বুঝলাম ওকে যদি বুঝে থাকি তাহলে আমরা একটু আমরা পরের কনসেপ্টে যাই হ্যাঁ আচ্ছা তারপরে আসি আমরা আমরা তার পরের কনসেপ্ট একটু দেখি হ্যাঁ সবাই এবার একটু আমরা ভিন্ন একটা কনসেপ্ট আমরা একটু খেয়াল করি কি বলছে দেখো এই কালারটা বোঝা যায় না কালারটা বোঝা যায় হুম ঠিক আছে ওকে চলো কি বলছে দেখো প্রিপোজিশন নিয়ে আমাদের বিভিন্ন রকম প্রশ্ন আসে আমরা প্রিপোজিশনকে একটা চারটে শেষ করবো দেখো খেয়াল করো প্রিপোজিশনের যত প্রবলেম আমরা এই জায়গাটাই ক্লিয়ার করে দিচ্ছি দেখো কোনো বাক্যে প্রিপোজিশন প্রিপোজিশন দেখো আমরা জানি ইন অন উইথ উইদাউট আফটার বিফোর অনেক শব্দ প্রিপোজিশন হয় অ্যাজ হতে পারে সিন্স কখনো প্রিপোজিশন হয়ে যায় হ্যাঁ কিছু কিছু ওয়ার্ড আছে এরা কোথাও অ্যাডভার্ব হয় আবার কোথাও দেখা যায় প্রিপোজিশন হয়ে যাচ্ছে তাহলে এই জায়গায় খেয়াল করো যত প্রিপোজিশন আছে সেটা বাই হোক অন হোক ইন হোক বা অন্য প্রিপোজিশন প্রিপোজিশনের ঠিক পরপর ঠিক তার সাথে যদি একটা ভার্ব আসে মূল ভার্ব বা প্রিন্সিপাল ভার্ব তখন ওই ভার্বটার সাথে আইএনজি ফর্ম যুক্ত হচ্ছে বা এটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল ফর্ম আকারে বসতেছে ওকে বা জির আন ফর্ম যেটাই বলো ভার্বের সাথে আইএনজি ফর্ম কিন্তু এই জায়গায় খুব মনোযোগ দিয়ে মাথায় রাখতে হবে যে দুইটা প্রেপোজিশন আছে যাদের পরে আইএনজি বসতেছে না সেটা কারা কারা সেটা হচ্ছে টু আর হচ্ছে ইন অর্ডার টু তাহলে এই যে দুইটা প্রেপোজিশন দেখো টু আর ইন অর্ডার টু এই দুই ধরনের প্রেপোজিশনের পরে কি হয় ভার্বের পরে বেস রুম সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে বোঝা কি বলছি আমি মনে বুঝাইতে পারি না আমি আবার বোঝাচ্ছি খেয়াল করো টু আর হচ্ছে ইন অর্ডার টু টু ইন অর্ডার টু এই দুইটা প্রেপোজিশনের পরে কি বসে ভার্বের বেস ফর্ম কিন্তু এগুলো ছাড়া অন্য প্রিপোজিশন ধরো আমরা যদি চিন্তা করি সে জায়গার মধ্যে ইন অথবা অন অ্যাট উইথ বাই উইদাউট তারপরে বাহাইন্ড অথবা হচ্ছে আপ অন এই ঠিক এগুলোর পরে যদি ভার্ব আসে তাহলে কি হচ্ছে আইএনজি টু ইন অর্ডার টু বেস ফর্ম আর বাকি প্রিপোজিশন আইএনজি আচ্ছা তাহলে এই জিনিসটাকে আমরা সংক্ষেপে একটু এখানে একটা লিখে জিনিসটাকে বোঝাই তাহলে দেখো আমাদের ক্লিয়ার হয়ে গেল দেখো আমরা প্রথমে এই জিনিসটাকে এভাবে লিখি যে টু অথবা ইন অর্ডার টু তাহলে এই দুইটার পরে কি হচ্ছে বলতো এই দুইটার পরে হচ্ছে আমাদের ভার্বের বেস ফর্ম ঠিক আছে দ্বিতীয় আসো অন্যান্য প্রিপোজিশন অন্যান্য প্রিপোজিশন এদের পরে কি হবে বলতো ভার্বের সাথে আইএনজি ওকে অপর দিকে টু এর কিছু টু এর কিছু ভ্যারিয়েশন আছে দেখো টু এর কিছু ভ্যারিয়েশন আছে সেগুলোর পরে টু যদি ডিফারেন্টলি হয় কিছু কিছু স্পেসিফিক টু আছে তাদের পরে আবার আইএনজি বসে যেমন ধরো আমি সেটা যদি বলি যে উইথ এ ভিউ টু উইথ আ ভিউ টু লুক ফরওয়ার্ড টু অথবা যদি সেটা হয় অ্যাকাস্টম টু অথবা যদি হয় কনফ্যাস টু অথবা যদি হয় সেটা ধরো কি বলা যায় কি বলা যায় আরো উইথ এ ভিউ টু লুক ফরওয়ার্ড টু অ্যাকাস্টম টু কনফ্যাস টু বা হচ্ছে ডিভোটেড টু আরও কিছু আছে তোমরা সেগুলো জানবা এগুলোর পরে হবে ভার্বের আইএনজি ওকে এগুলোর পরে কি হবে ভার্বের আইএনজি তাহলে আমরা তিনটা পেলাম মোট তাহলে মোট কনসার্ট আমরা কয়টা পেলাম দেখো তো আমরা প্রিপোজিশন নিয়ে আমরা প্রবলেম পেয়েছি মোট তিনটা মোট তিন ধরনের প্রবলেম পাইলাম 
একটা হচ্ছে যদি টু অথবা ইন অর্ডার টু দুইটা খুব মনোযোগ দিয়ে মাথায় তুমি ঢুকায় রাখো যদি টু অথবা ইন অর্ডার টু এই দুইটার পরে যদি মূল ভার্বটা আসে তাহলে বেস ফর্ম মানে ভার্বের সাথে সরাসরি বেস ফর্ম আইএনজি এস বা ইএস ভি টু ভি থ্রি কোনো কিছু প্রয়োজন নাই কিন্তু সেটা যদি টু বা ইন অর্ডার টু হচ্ছে অন্য প্রেপোজিশন হয় সেটা যদি হয় বাই অথবা অন ইন উইথ উইদাউট এরকম তাহলে তারপরে ঠিক সাথে সাথে ভার্বটা আইএনজি হচ্ছে এখন টু এর ফর্মেটটা যদি এই দুইটা বাদে বাকিগুলো হয় অর্থাৎ উইথ এ ভিউ টু লুক ফরওয়ার্ড টু অ্যাকাস্টম টু কনফ্যাস টু ডিভোটেড টু আরও আছে এরকম কয়েকটা এগুলোর পরে যদি আসে তখন তখন কিন্তু আমার বেস রোহ মেলা তখন হচ্ছে আইএনজি তাহলে দেখো এই জিনিসটাকে যদি আমরা সেন্টেন্সটাকে বাংলায় বুঝি হ্যাঁ এই সেন্টেন্সগুলো লেখার উদ্দেশ্যটাকে তোমাদের একটু বইলা দিই হ্যাঁ তো অনেকেই বল মনে করো যে ভাইয়া আমরা তো শুধু আপনার কনসেপ্টে লেখা আছে এখানে যেহেতু কনসেপ্টটা পড়াই ফেললেন না আমাদের প্রবলেম সলভ করে ফেলেন এতে দিন শেষে যেটা হবে নামে অর্থাৎ তোমাদের সাথে একটা ফ্রি ক্লাস নিব বলেই নিচ্ছে ব্যাপারটা এরকম যেন না হয় আমি স্যান্ডার্স লেখার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমরা জানো ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে তোমাদের রিটেন পরীক্ষা অংশগ্রহণ করতে হবে সেটা তুমি হও এ ইউনিট অথবা বি ইউনিট অথবা সি ইউনিট যে কোনো ইউনিটে হওয়া না কেন তোমার ঢাবিতে অবশ্যই ভর্তি পরীক্ষা রিটেন পরীক্ষা দিতে হবে এখন এ ইউনিটে তোমার স্কিপ করার সুযোগ আছে তুমি বাংলা ইংলিশের জায়গায় তুমি বায়োলজি বা ম্যাথ নিবা কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে তুমি যদি বি ইউনিট মানে মানবী বিয়ের অথবা সি ইউনিটের হও সেই জায়গায় কিন্তু তোমাকে স্কিপ করার কোনো সুযোগ নাই তোমাকে ইংলিশ প্রশ্ন রিটার্ন দিতেই হবে সেই জায়গায় বি ইউনিটে কিন্তু বিশ মার্কের রিটার্ন ওকে তাহলে আমি সেন্টেন্স বানানো শিখি যেমন ধরো আমি সেন্টেন্স বানালাম আমি টু ইন অর্ডার টু দুইটা দিয়ে লিখি হ্যাঁ ইন অর্ডার টু সলভ দা ইস্যু ইন অর্ডার টু সলভ দা ইস্যু ইস্যু শব্দের অর্থ বাংলায় এইরকম যে এটা সমস্যা তাহলে ইন অর্ডার টু সলভ দা ইস্যু এই সমস্যাটা সমাধান করতে দ্য গভর্নমেন্ট দ্য গভর্নমেন্ট মাস্ট টেক স্ট্রিক্ট ইনিশিয়েটিভস ওকে তাহলে স্ট্রিক্ট মানে কি কঠোর একদম জোরালো তাহলে কি বলছে খেয়াল করো ইন অর্ডার টু সলভ দ্য ইস্যু তাহলে এই জায়গায় আমরা এই জায়গাটা একটু বুঝি যে ইন অর্ডার টু এর পরে যখন ভার্বটা আসতেছে তাহলে কি ফর্মে হবে বলতো ইন অর্ডার টু এর পরে যখন ঠিক ভার্বটা আসতেছে এটা হচ্ছে ভার্বের বেস ফর্মে হবে তাহলে ইন অর্ডার টু সলভ দ্য ইস্যু সমস্যাটা সমাধান করতে বা করার উদ্দেশ্যে দ্য গভর্নমেন্ট মাস্ট টেক স্ট্রিক্ট ইনিশিয়েটিভ এস টি আর আই হবে একটা একটা স্পেলিং মিস্টেক আছে এস টি আর হবে হ্যাঁ একটু লিখে নাও সবাই একটু দুঃখিত এটার জন্য আমি The government must take strict initiatives. তাহলে সরকারের অবশ্যই খুব কঠোর বা জোরালো পদক্ষেপ নিতে হবে এখন সেই জায়গায় যদি আমি ধরো অন্য একটা সেন্টেন্স লিখি ধরো আমি এটাকে অন্য কোনো প্রিপোজিশন দিয়ে হ্যাঁ উই শুড নট ক্রিটিসাইজ সাম আমাদের কাউকে সমালোচনা করা উচিত নয় উইদাউট উইদাউট নোয়িং হিম ব্যাটার তাহলে তার সম্পর্কে ভালো করে না জেনে ভালো করে না জেনে কাউকে আমাদের ক্রিটিসাইজ করা উচিত নয় তাহলে উই শুড নট ক্রিটিসাইজ সাম ওয়ান উইদাউট নোয়িং হিম ওয়েল উইদাউট নোয়িং হিম ওয়েল এখন খেয়াল করো তো এখানে যখন আমি প্রেপোজিশনটা ব্যবহার করতেছি সেখানে আমার গঠনটা কেমন হইল এখন উইদাউটের পরে দেখো উইদাউটের পরে ভার্বের ফর্মেটটা কি হয়েছে ভার্বের সাথে আইএনজি তাহলে টু বাই ইন অর্ডার টু ভার্বে বেস ফ্রম বাকি প্রেপোজিশন ভার্বের সাথে আইএনজি এটা যদি আমরা বুঝি কনসেপ্টটা এবং এই এক্সাম্পলগুলো যদি আমরা কনসেপ্টটা মাথায় ঢুকতে পারি আমরা একটু প্রবলেমগুলো দেখে চলো প্রবলেম দেখো দেয়ার আর মেনি ওয়েজ অফ দে আর মেনি ওয়েজ অফ প্রেপোজিশনটা কি আছে অফ তাহলে অফের পরে আমরা জানি চোখ বন্ধ করে আমার কি লাগবে একটা ভার্বের সাথে আইএনজি ফর্ম দেয়ার মেনি ওয়েজ অফ ঠ্যাস নার্ভাস ব্রেক ডাউন বলছে যে আমাদের নার্ভাস ব্রেক ডাউন অর্থাৎ যে আমরা যে একটা জিনিসে হতাশ হয়ে যাই বা হচ্ছে খুব ভীত হয়ে যাই সেটা কাটিয়ে ওঠার অনেকগুলো পথ রয়েছে তাহলে দেখো এটা ওভারকামিং ভার্বের সাথে আইএনজি টু ওভারকাম তো হবে না ইনফিনেটিভ হবে না আমাদের সরাসরি ভার্বের সাথে আইএনজি এখানে শুধু ভার্বের বেস ফর্ম দিয়েছে হবে না এখানে হ্যাভিং প্লাস ওভারকামিং দিয়েছে তাও হবে না আমরা জানি 
টু ছাড়া অন্য প্রেপোজিশনের পরে বার বাসলে সরাসরি এনজি হয় মাঝখানে বি হ্যাভ হ্যাভিং এই কিচ্ছু বসে না তাহলে অ্যান্সার কোনটা হবে ওভারকামিং তারপর একটু দেখো দে আর থিংকিং অফ ড্যাশ টু আ নিউ হাউস তাহলে এখানে মুভ বলছে মুভ মানে হচ্ছে কোথাও যাওয়া তাহলে তারা নতুন একটা বাসায় যাওয়ার ব্যাপারে চিন্তা করতেছে তাহলে এখানে প্রেপোজিশনটা কি অফ তাহলে এরপরে কি হবে বার্বের সাথে সরাসরি এনজি ফর্ম তাহলে মুভিং টু মুভ মুভ আর হচ্ছে র্যান্ড তাহলে কোনোটাই হবে না উত্তর হবে কোনটা মুভিং ঠিক আছে ওকে এটুকু আশা করছি আমরা বুঝতে পারলাম ওকে আচ্ছা আমরা নামাজের একটা ব্রেক দিচ্ছি হ্যাঁ আমরা পাঁচটা তেত্রিশ থেকে আমরা হচ্ছে সাত মিনিটের একটা নামাজের ব্রেক থাকবে ঠিক আছে আমরা নামাজের ব্রেকের পরে চল্লিশ আবার শুরু করব সবাই আমরা নামাজের ব্রেকের পরে আবার শুরু করছি হ্যাঁ আচ্ছা সবাই একদম সবাই ক্লাসে চলে আসবো আবার ঠিক আছে একজন যদি মিস না হয় সবাই তোমরা আবার টাইমলি ঠিক চল্লিশে ক্লাসে আসবো আমি ঠিক চল্লিশ আবার শুরু করব
হ্যালো আমাদের টাইম শেষ হ্যাঁ আমরা নামাজের পরে সবাই আবার চলে আসি হ্যাঁ নামাজে বিরতি শেষ সবাই আবার যা যা বন্ধুদেরকে একটু মেনশন করে দাও সবাই একসাথে আবার ক্লাসে মুভ করো হ্যাঁ আমরা আলোচনা আর বাড়াচ্ছি না আমরা শুরু করে দিচ্ছি ঠিক আছে ওকে চলো আমরা আবার সবাইকে একটু বলবো যার যারা একটু বন্ধুদেরকে মেনশন করে দাও সবাই যেন আবার একটু ক্লাসে ব্যাক করতে পারে হ্যাঁ আচ্ছা এবার আমরা একটু আমাদের পরবর্তী কনসেপ্ট বা চার নাম্বার কনসেপ্টে আসি এটা খুবই ইউনিক একটা প্রবলেম তোমরা মোস্ট অফ দ্য কেসেস এইটা জিনিসটাকে আমরা আসলে স্কিপ করে যাই এটা আমরা আসলে অ্যাভয়েড করে পড়ার চেষ্টা করি যে এই ধরনের জিনিস আমরা একটু আনইউজুয়াল একটু নতুন একটু ইউনিক ইউনিক জিনিসগুলো অ্যাডমিশনে বেশি আসে তাই এই ধরনের ইউনিক জিনিসগুলোকে স্কিপ করার কোনো সুযোগ আসলে নাই খেয়াল করো কি বলছে কোনো সেন্টেন্সে লাভ নাই আমরা বলি না এটা আমার সাথে বলে কোনো লাভ নাই এই জিনিসটা করে আসলে কোনো লাভ নাই এখন তোমার সিরিয়াস হয়ে কোনো লাভ নাই তাহলে এই যে কোনো লাভ নাই বা কোনো জিনিসের আর যোগ্য নাই অথবা কোনো জিনিসের দরকার নাই এই শব্দগুলো ব্যবহার করার জন্য আমরা দুইটা ফ্রেজ ইউজ করি একটা হচ্ছে ইট ইজ নো গুড অথবা ইট ইজ নো ইউজ এই দুইটা ফ্রেজ একটু মনে করো কি বলছে ইট ইজ নো গুড আর হচ্ছে ইট ইজ নো ইউজ এখন এই দুইটা ফ্রেজ যদি বসে তারপরে ভার্বের স্ট্রাকচারটা কেমন হয় সেটা হচ্ছে আমাদের জানার ব্যাপার দেখো ইট ইজ নো গুড অথবা ইট ইজ নো ইউজের পরের যে ফ্রেজটা বা পরের ভার্বটা সেটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল ফর্ম বলি অথবা এটাকে আইএনজি ফর্ম বলা হয় তাহলে ইট ইজ নো গুড অথবা ইট ইজ নো ইউজের পরে যদি ভার্ব আসে সেটা আইএনজি ফর্মে বসবে যেমন ধরো আমি যদি এখানে এক্সাম্পল দিই ইট ইজ নো গুড থ্রোইং ওয়েস্ট থ্রোইং ওয়েস্ট অন দ্য থ্রোইং ওয়েস্ট হিয়ার এন্ড দিয়ার হিয়ার এন্ড দিয়ার হিয়ার এন্ড দেয়ার অর্থ হচ্ছে এখানে সেখানে ঠিক আছে এটা একটা গ্রুপ ওয়ার্ড অথবা ফ্রেজ ইট ইজ নো গুড থ্রোইং ওয়েস্ট হিয়ার এন্ড দিয়ার তাহলে এখানে সেখানে ময়লা ফেলাটা কোনো ভালো কাজ আসলে না ভালো কাজ তো বা এই যেটা আসলে কোনো দরকার নাই অথবা ইট ইজ নো ইউজ শেয়ারিং উইথ মি তাহলে আমার সাথে শেয়ার করে আসলে কোনো ভালো কিছু হবে না আমার সাথে শেয়ার করে কোনো লাভ নেই তাহলে ইট ইজ নো গুড অথবা ইট ইজ নো ইউজের পরে যদি ভার্বটা আসতেছে তাহলে ওইটা কি হবে ওই ভার্বটা আসলে আইএনজি ফর্মেটে বসবে তাহলে এইটার আমরা একটু রিয়েল এক্সাম্পল দেখি পরীক্ষায় কিভাবে আসছে দেখো জগন্নাথ ভার্সিটি এক দুই সেশনে এবং চট্টগ্রাম ভার্সিটি বি ইউনিটে পাঁচ ছয় সেশনে আসা প্রশ্ন আরও আছে আমি যদিও দুইটা করে নিয়েছি প্রত্যেকটা কনসেপ্টের ইট ইজ নো গুড ঢ্যাস You have an aptitude for art when it's quite clear you have none at all. Okay, keep also that ho, pretend, verb to keep pretend, when it's a bhaan kora, hey? Bhaan kora bojo ki bol se. It is no good pretending. Bhaan kora ar kono hi dar kar nai, bhaan kora kono labi ho be na. You have any aptitude for art. Aptitude mora chhe tibro itcha ba prabol akaan kha. Tere shilper prati tumar akaan kha ase, bhalo laga ase, এমন ভান করে কোনো লাভ নাই ওয়েন যখন ইটস কোয়াইট ক্লিয়ার যখন এটা একদম স্পষ্ট ইউ হ্যাভ নান অ্যাট অল তোমার আসলে শিল্পের প্রতি যে কি বিন্দু মাত্র কিছুই নাই এটা যখন স্পষ্ট তখন তোমার শিল্পের প্রতি অনেক ভাব আছে অনেক ভালোবাসা আছে এরকম আসলে মনোভাব ধারণ করার ভান করার কোনো দরকার নাই তাহলে ইট ইজ নো গুড এর পরে যখন আমার ভার্বটা আসতেছে তাহলে কি হচ্ছে এই ভার্বটা আইনযুক্ত ফর্মে বসতেছে তাহলে প্রেজেন্ট ইস প্রেটেন্ডিং কিন্তু না সরাসরি বারবার আইন জিতলে কোনটা হবে প্রেটেন্ডিং উত্তর কোনটা হচ্ছে আমাদের প্রেটেন্ডিং তারপর আসো ইট ইজ নো গুড তাহলে কি এটার সাথে সরাসরি বারবার আইন জি আর কোনো কিছু মাঝখানে ঢুকাবা না ইট ইজ নো গুড প্লাস ঢ্যাস মি অ্যাবাউট ইউর লস্ট কার তাহলে টু টেল টু টেলিং টেল টেলিং তাহলে কোনটা হবে টেলিং এই দুইটার মধ্যে কনফিউজ হওয়ার জন্য তোমরা সুযোগ না পাও টু টেলিং কিন্তু হবে না টু টেলিং কোনো ফর্মেটই হয় না তাহলে ইট ইজ নো গুড telling me about your lost car tomar harano gari er byapare amake bole kono ashole labh nai tomar harano je gari ta ami ami na police na ami detective na ami kichu 
তাহলে এই ব্যাপারটা আমার কাছে বলে আসলো কোনো ধরনের লাভ নাই ওকে তাহলে এই এই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার সবার বলো তো এই কনসেপ্টটা কি বুঝলাম তোমরা এইটা যে ইট ইজ নো গুড আমি যদি সামার সাম আপ করি ইট ইজ নো গুড অথবা ইট ইজ নো ইউজ এই দুইটা ফ্রেজের ঠিক সাথে যখন একটা ভার্ব বসবে তার সাথে সরাসরি আইনজি ইজ প্রেটেন্ডিং অথবা টু প্রেটেন্ডিং অথবা অ্যাম প্রেটেন্ডিং অথবা ওয়াজ প্রেটেন্ডিং এরকম কোনো ফরমেট না সরাসরি ভার্বটার আইনজি ওকে ওকে ক্লিয়ার ঠিক আছে আমরা চলি আমরা পাঁচ নাম্বার কনসেপ্ট আমরা একটু দেখি হ্যাঁ আমরা টিল বা আনটিল দিয়ে আমাদের প্রশ্নগুলো আসে এই প্রশ্নগুলো তোমরা এইচএসসিতে কমপ্লিটিং সেন্টেন্সে পড়ে আসছো বা আসার কথা এইচএসসি একটা টপিক দেখো এইচএসসি টপিক কত বেশি ইম্পর্টেন্ট কমপ্লিটিং সেন্টেন্স কমপ্লিটিং সেন্টেন্স ওকে তার মানে আমরা যে এইচএসসিতে সিলেবাসটাকে যে একটু ভয় পেয়ে আসি বা এইচএসসি সিলেবাসটাকে আমরা যে ইগনোর করে পড়ার যে একটা অভ্যাস বা এটাকে ইগনোর করে চলে আসার যে আমাদের একটা বদভ্যাস তৈরি হয়েছে যে টেক্সট বই অথবা এইচএসসি সিলেবাস কোনো রকমে পাস করে আসার যে একটা অভ্যাস বা ইচ্ছা বা আমাদের মধ্যে ধারণা তৈরি হয়েছে এটা থেকে বের হয়ে আসতে হবে কারণ এইচএসসিতেও কিন্তু আমাদের সেম রাইট ফর্ম অফ ওয়ার্ক আছে ছিল সো ওইটা যারা ভালো করে পড়ে আসতো তাদের কিন্তু অ্যাডমিশনে খুব একটা ব্যাক পাওয়ার উচিত না বা ব্যাক পাইতে হয় না আমরা দেখি টিল বা আনটিল অর্থটা একটু কীরকম দেখো টিল বা আনটিল এই দুইটার মধ্যে সবচেয়ে বড় বা সবচেয়ে যেই ম্যানশনে বলে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে আনটিল হচ্ছে একটা নেগেটিভ ক্লজ মার্কার নেগেটিভ ক্লজ মার্কার ওকে অপর দিকে টিল হচ্ছে একটা অ্যাফারমেটিভ ক্লজ মার্কার অ্যাফারমেটিভ ক্লজ মার্কার এখন এই জিনিসটা কনসেপ্টটা একটু তোমাকে আমি সহজে বোঝাই সহজ কনসেপ্টটা বোঝো আনটিল হচ্ছে কি দেখো টিল আনটিল এটা দুটো ক্লজের মাঝেও বসতে পারে আবার প্রথম ক্লজের শুরুতেও বসতে পারে এই জায়গাটা ক্লিয়ার হও হ্যাঁ কি বললাম দেখো টিল বা আনটিল অর্থ হচ্ছে যে পর্যন্ত অথবা যে পর্যন্ত না টিলের বাংলা হচ্ছে যে পর্যন্ত আর আনটিলের বাংলা হচ্ছে যে পর্যন্ত না আনটিলের বাংলা কি পাচ্ছি আমরা যে পর্যন্ত না যে পর্যন্ত না ঠিক আছে ওকে আর টিল হচ্ছে যে পর্যন্ত তার মানে টিল বা আনটিল এই ক্লজ মার্কারটা দুটা ক্লজকে কানেক্ট করার জন্য বসে তাহলে তুমি কনজাংশনও বলতে পারো ক্লজ মার্কারও বলতে পারো লিঙ্কিং ওয়ার্ড না লিঙ্কিং ওয়ার্ড আর ক্লজ মার্কার মধ্যে পার্থক্য আছে তাহলে এখন কথা হচ্ছে এরা কিন্তু প্রথম বাক্যটার একদম শুরুতে বসতে পারে আবার দুটা ক্লোজের মাঝখানে বসতে পারে তাহলে দুইটা ব্যাপার প্রথম একদম বেসিক মনে রাখো বেসিক একদম তুমি মাথায় ঢোকাও প্রথম ব্যাপার হচ্ছে যখন তোমার ক্লোজ মার্কারটা মাঝে বসতেছে দুইটা ক্লোজের মাঝে যুক্ত করতেছে ব্রিজ আকারে বসতেছে তাহলে কিন্তু দুই ক্লোজের মাঝখানে আনটিল নিজে কিন্তু ব্রিজের কাজটা করতেছে জোড়া লাগানোর মাঝখানে কমা হবে না কিন্তু আনটিল বা টিল এই ক্লজ মার্কারটা যদি প্রথম ক্লজে বসে বা বাক্যের শুরুতে বসে তাহলে কিন্তু দুই ক্লজের মাঝে কিন্তু কমা দিতে হবে এটা একটু মনে রাখবা হ্যাঁ এই কমার ব্যাপারটা থেকে প্রশ্ন আসে দুই নাম্বার খেয়াল করো টিল অ্যাফারমেটিভ একটা ক্লজ আর আনটিল হচ্ছে নেগেটিভ তাহলে আনটিল যুক্ত ক্লজটাকে আবার কি নেগেটিভ করার সুযোগ আছে বলো তো আনটিল নিজে একটা নেগেটিভ যেমন ধরো তোমরা চিন্তা করতেছো যে আনলেস অথবা আনটিল রেয়ারলি বেয়ারলি স্কেয়ারসলি হার্ডলি এই যে ফ্রেজগুলো আছে বা এই যে ক্লজ মার্কারগুলো এরা প্রত্যেকেই কিন্তু নেগেটিভ অথবা নেভার এগুলো নেগেটিভ তাদের সাথে আবার অতিরিক্ত ডু নট ডোন্ট নট নেভার ডিড নট হ্যাভ নট হ্যাজ নট এই ধরনের কোনো নেগেটিভ ওয়ার্ড যুক্ত হচ্ছে না বাট টিলের বেলায় টিল যেহেতু অ্যাফারমেটিভ টিলের বেলায় তুমি সেন্টেন্সকে অ্যাফারমেটিভ রাখতে পারবা নেগেটিভও রাখতে পারবা দ্যাটস টোটালি আপ টু ইউ ওকে এই ব্যাপারটাকে আমরা একটু সেন্টেন্সটাকে দেখো এক্সাম্পল দিয়ে জিনিসটাকে আমরা ক্লিয়ার করি যেমন দেখো যেমন আমি সহজে সংক্ষিপ্ত বললাম যে ওয়েট হিয়ার এখানে অপেক্ষা করো আমি যতক্ষণ না পর্যন্ত আসি যতক্ষণ না পর্যন্ত না তাহলে আনটিল এখন প্রশ্ন হচ্ছে এটা যদি আমি দুইটা অপশন তৈরি করি হ্যাঁ আনটিলে কিন্তু একটা এল ঠিক আছে এখন যদি আমি দুইটা অপশন তৈরি করি একটা হচ্ছে আনটিল আই ডু নট কাম ব্যাক আই বা আনটিল আই রিটার্ন আনটিল আই ডু নট রিটার্ন এইটা একটা ক্লজ হইল আনটিলের পরে আর একটা ক্লজ হচ্ছে আনটিল আই রিটার্ন 
প্রশ্ন হচ্ছে কোন ক্লসটা বা কোন উত্তরটা আমাদের সঠিক হবে এই জায়গাটা জাস্ট একটু তুমি ভাবো তোমার নিজেকে প্রশ্ন করো যে এখানে প্রথম ক্লসটা কি ওয়েট হিয়ার এখানে অপেক্ষা করো আনটিল আই ডু নট রিটার্ন আই রিটার্ন এই দুইটা ক্লসের মধ্যে বা আমি কোনটাকে নিতে পারবো আমি পুরো কনসেপ্টটা তোমাকে সিম্পলি বুঝাইছি এখন নাও ইউর সি ওয়ার টার্ন টু অ্যান্সার কি হতে পারে এখানে অ্যান্সার এই জায়গাটা দিয়ে তোমরা অনেকেই কনফিউজ হও সহজ প্রশ্ন একেবারে সহজ বাট অ্যাডমিশনও তোমাকে সহজ প্রশ্ন দিবে দেখে মনে হবার কঠিন কারণ তুমি অনেক বড় কম্পিটিশনে আসো হ্যাঁ অনেক পরীক্ষার থেকে না আসে তুমি অনেক চাপে পরীক্ষা দিস পুরো তিন চার মাস টানা সব পড়ছো সব সিলেবাস মাথায় নিয়ে পরীক্ষা দিতে হয় এই জন্য সহজ জিনিস অনেক সময় আমরা ভুলে যাই আনটিল থাকলে নট হয় না তাহলে আই রিটার্ন হবে গুড আরাফাত আই আর খুব সুন্দর আমাদেরকে ব্যাখ্যা করে দিচ্ছে ফাইন ওকে তাহলে এই ব্যাপারটা আমরা একটু তাহলে বুঝে গেলাম কনসেপ্টটা তাহলে আমরা কি পাচ্ছি এই জায়গায় এই উত্তরটা হচ্ছে আমাদের সঠিক অপরদিকে আমাদের নেগেটিভ অ্যান্সারটা আমাদের ভুল ঠিক একইভাবে এখন যদি আমি সেন্টেন্সটাকে এইভাবে চিন্তা করি আমি আনটিল স্যার আমি এখন টিল দিয়ে সেন্টেন্সটা লিখব আই উইল হেল্প ইউ দুইটা সেন্টেন্স হ্যাঁ দুইটা ক্লোজ আই হেল্প ইউ টিল ইউ টিল দিয়ে হ্যাঁ টিল ইউ ডু নট বিট্রে উইথ মি অথবা টিল ইউ আর ইন ট্রাভেল এখন এই দুইটা ক্লস চিন্তা করো এই দুইটা ক্লস কেবার চিন্তা করো তো কি বলছি যে আই হেল্প ইউ আমি তোমাকে সাহায্য করবো টিল ইউ ডু নট বিট্রে উইথ মি এই যে টিল টিল হচ্ছে যতক্ষণ তাহলে তুমি চাইলে এটাকে নেগেটিভ সেন্টেন্সও বানাইতে পারবা অ্যাফারমেটিভও বানাইতে পারবা কোনো প্যারা হবে না কিন্তু কারণ টিল হচ্ছে অ্যাফারমেটিভ প্লাস মার্কার তারপরে তুমি সেন্টেন্সটাকে অ্যাফারমেটিভও রাখতে পারবা চাইলে নট ইউজ করে নেগেটিভও করতে পারবা বাট যেটা অলরেডি নেগেটিভ হয়ে আছে সেখানে আবার কি আবার নেগেটিভ করার সুযোগ থাকে না তাহলে এই ক্লস মার্কারের ক্ষেত্রে তুমি এইটাকে অ্যান্সার হিসেবে নিতে পারবা আবার দুইটা ক্লসকে মানে দুইটা অ্যান্সারকে তুমি সঠিক হিসেবে নেওয়ার সুযোগ এখানে আছে তাহলে এইটাও সঠিক আমাদের আমার এইটাও সঠিক কারণ কারণ কি কারণ হচ্ছে এটা অ্যাফারমেটিভ ক্লস মার্কার ঠিক আছে ওকে ভাইয়া এই ক্লাসে কি রাইট ফর্ম ওয়ার্ক শেষ শেষ না হলে রাইট ফর্ম ওয়ার্কের ক্লাসগুলো কি ফ্রি দিবেন হ্যাঁ আমরা আরও কিছু ফ্রি ক্লাস নিব তোমরা ফ্রি ক্লাসে অংশগ্রহণ করো ঠিক আছে ওকে আসি আমরা এইচএসসি পঁচিশে অনেক ক্লাস করতেছে দেখতেছি এইচএসসি পঁচিশ ওরে বাবা তোমরা তো অনেক আগে এটা কিন্তু তেইশ বা চব্বিশ বেচার ক্লাস এটা অ্যাডমিশনের ক্লাস তোমরা তো একাডেমিক একাডেমিক আরও সহজ জিনিসপত্র আসে পরীক্ষায় হ্যাঁ তোমরা এখনই অ্যাডমিশনের জন্য আগে যাচ্ছ ফাইন আই রিয়েলি লাইক টেন্ট ওকে আমি একটু প্রশ্নগুলো সলভ করে দেখো I waited here for my friend till he dash his classes. তাহলে খেয়াল করো আমরা এখানে কি পাচ্ছি ও আমাদের এখানে কিছু জিনিস বাকি ছিল একটু খেয়াল করো টিল বা আনটিল এর পরে যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট থাকে তাহলে সেটা ভবিষ্যৎ অর্থ বোঝায় আর যদি পাস্ট ইনডিফিনিট থাকে তাহলে সেটা অতীতকাল বোঝায় আচ্ছা এ সিম্পল জিনিস I waited here for my friend till he dash his classes. তাহলে এই পাশটাই কি আছে এই পাশটা হচ্ছে আমাদের ভি টু পাস টেন্স তাহলে উভয় পাশে ক্লসগুলো সিমিলার বা প্যারালাল থাকে টেন্সটা প্যারালাল থাকে সমান্তরাল তাহলে আই ওয়েটেড হেয়ার আমি এখানে অপেক্ষা করেছিলাম টিল হি ঢ্যাশ ইজ ক্লাসেস যতক্ষণ সে ক্লাস শেষ করলো যতক্ষণ তাহলে টিল হি তাহলে এই পাশে কি হবে ভি টু তাহলে কোনটা হবে বলতো টিল হি দেখো সরাসরি ভি টু কিন্তু তুমি হ্যাজ হ্যাভ হ্যাড এর প্রয়োজন নাই টিল হি ফিনিশড হ্যাড ফিনিশড has finished finish তাহলে কি হচ্ছে till he finished his class don't go outside until it dash raining তাহলে এই পাশটা দেখো যখন তুমি দেখবা যে প্রথম ক্লসটা ইম্পারেটিভ আছে don't go এটা কোন ফরম্যাটে আছে ইম্পারেটিভ ওকে তাহলে ইম্পারেটিভ যদি থাকে প্রথম ক্লসটা তাহলে অবশ্যই তার পরের ক্লসটা হবে হচ্ছে প্রেজেন্ট সিম্পল প্রেজেন্ট সিম্পল তোমরা সিম্পল শব্দটা শুনছো কিনা প্রেজেন্ট সিম্পল প্রেজেন্ট সিম্পল ঠিক আছে তাহলে প্রথম ক্লসটা যদি আমাদের থাকে হচ্ছে ইম্পারেটিভে তাহলে পরের ক্লসটা অবশ্যই প্রেজেন্ট সিম্পল তাহলে ডোন্ট গো আউট সাইড আনটিল ইট এখানে ইটটাকে খুব সুন্দরভাবে খেয়াল করো ইট হচ্ছে আমাদের থার্ড পার্সন 
थर्ड पर्सन की सिंगुलर अवश्य बार्बर साथ ही एस अथवा यस हो स्टप एस बस नहीं स्टपिंग सरसि हार सूझ नहीं स्टप रेनिंग स्टप ठीक है आंटिल इट स्टप रेनिंग ओके पर कन्सेप्ट चाहिए हाँ आज के समत छय शेष करब हाँ छय कन्सेप्ट शेष करब भैरा बाड़ीटा क्लस आ प्राइट बैचर क्लस वोटा करब तब तुम्हारे फ्री क्लसगुल्लो अभेलेबल रखब फ्री क्लस तुम्हारे आसते थक ए रखम फ्री क्लस तुम्हारा जी पचंद करो तुम्हारे बंधु देखे जो जाओ आर जो मन है जो निजे टपिकगल एक झालई कर अथवा कन्सेप्ट क्लियर ना अभी एखे फ्री क्लस क्लियर करते तेल तुम्हें इनवैट करब यह फ्री क्लसगुलू इंगलिस जिकर बांगलार आसते थक पुरो एडमिशन सीजन जुड़े ओके अच्छा आप प्रब्लेम एक देखी टाइप सिक्स की पाँची एक लैसट दिए प्रब्लेम को वाक्य लैसट थे लैसट वार्ड का नहीं कतगुरु तुम्हें उदाहरण दिए रखी देखो एक नम्बर हे प्रथम शर्त हे लैसट हम नेगेटिव क्लज मार्कर लैसट की लैसट शब्द अर्थ हे अन्नथाय अथवा ता ना हम कि पाची हमें अन्नथाय अथवा ना हम अथवा ता ना हम अथवा नतुबा हाँ नयतबा नयतबा तुम देखो तुम बांगलाटा ख्याल करो तो प्रत्येक जगह एक नेगेटिव वार्ड आसे ना अन्नथाय हाँ ये ना हम अन्नथाय मान हे इटा ना हम तर नेगेटिव वार्ड ना हम ता ना हम नयतबा तमें प्रत्येक जैगे देखो ये लैसट हो नेगेटिव मिनिंग दे तेल दुई नम्बर तत्व क्यों पासी लैसट एक नेगेटिव क्लज मार्कर लैसट की लैसट हल एक नेगेटिव क्लज मार्कर नेगेटिव क्लज मार्कर तैसट जुक्त क्लजटा और नेगेटिव करा जा लैसट जुक्त क्लजटा कि तीन नम्बर हमस्टर तुम जो स्ट्राचार भैया लैसटर स्ट्राचार कैमन लैसटर पर सेंटेंस कि बनाबो लैसटर क्षेत्र में सेंटेंस बनाना स्ट्राचार हो दुईटा ख्याल करो एक्टिव एक देखो स्ट्राचार बेसिफिक एक देखो हाँ एक्टिव क्षेत्र ख्याल करो लैसटर पर हाँ प्रथम अंश ना प्रथम तो वाक्य एक थे मैं क्लज ये प्रथम क्लजटा गलो ठीक है एरपर कि आसते लैसट एक तो भी सबजेक्ट एरपर शूट अथवा माइट शूट अथवा माइट तरह हमारे वार्बे बेस फर्म प्रेजेंट फर्म ना क्योंकि अनेक तो बेस फर्म प्रेजेंट फर्मे कन्फ्यूज हो जाओ ए कन्फ्यूज हो सूझ नहीं कारण बेस फ्रम मान जारे एस बसे ना इस बसे ना आईन जी बसे ना भि टू है ना भि थ्री है ना कोच्छू जारे जुक्त है ना मूल फर्म टाइट हम बेस फर्म क्योंकि एस तुम जो भि टू करतेसो एट फर्म चेन्ज हो जाए जो इस करतेसो एट प्रेजेंट हो जाए सो ये बेपार एक माथा रखबा पेसिफर क्षेत्र फर्म एट कम है पेसिफर क्षेत्र ख्याल करो लैसटर पैटर्न कम है लैसटर पर सबजेक्ट प्लस शुड भी अथवा माइट भी प्लस भि थ्री ओके एरपर एक्सटेंशन थकते अतरिक्त अंश थे एन येपारे निजे एक चिंता करी देखो जो निजे सैंडसगू बनाई तेल क्या भाव में बनाब ख्याल करो चलो बल्लम जो द्रुत हाटो ना क्लस मिस हो जाए अथवा ना हमें क्लस मिस करब तेल जो देखी ये चिंता करी जो वाक फार्ष्ट द्रुत हाटो लैसट अन्न थाय माइट मिस द क्लस उट मिस मिस द क्लस ओके एन जो सेंटेंस पेसिफे लिखी देखो पेसिफे कम होते पेसिव मान कि मैं जो वार्ड में क्लसटा सबजेक्ट करते जेमन धरो 
যে কি বলা যায় রিমুভ করাপশন অথবা স্টপ করাপশন স্টপ করাপশন লেস্ট দ্য কান্ট্রি মাইট বি ডিস্ট্রয়েড দেখো তো স্ট্রাকচারটা বুঝছো কিনা স্ট্রাকচারটা ক্লিয়ার কিনা এটা একটু জানাও ভাইকে হুম স্ট্রাকচারটা বুঝছো কিনা কি বললাম দেখো অ্যাক্টিভ সেন্টেন্স কখন যখন সেন্টেন্সের যে সাবজেক্টটা আছে লেস্টের পরে সে যখন ভার্বের কাজটা করতে পারবে তাহলে উই মাইট মিস দ্য ক্লাস তাহলে ক্লাস মিস করবে কারা আমরাই তো না তার মানে এইখানে যে ভার্বটা আছে এর কাজটা এই সাবজেক্ট করতে পারতেছে এর হচ্ছে অ্যাক্টিভ সেন্টেন্সে আছে দেখো স্টপ করা অপশন দুর্নীতি বন্ধ করো লেস্ট দ্য কান্ট্রি মাইট বে ডেস্ট্রয়েড অন্যথায় দেশটাকে ধ্বংস করা হবে ধ্বংস করা হবে তাহলে দেশ নিজেকে নিজে ধ্বংস করে না দেশটাকে ধ্বংস করা হবে কে করবে এই যে করা অপশন তাহলে এই সেন্টেন্সের যে সাবজেক্ট দ্য কান্ট্রি তাহলে সে নিজে নিজে কিন্তু ধ্বংস হচ্ছে না তাকে ধ্বংস করা হবে দুর্নীতি করবে বা দুর্নীতি বাজেরা করে ফেলবে এটা তাহলে সেন্টেন্সের সাবজেক্ট যেহেতু কান্ট্রি যেহেতু ডেস্ট্রয় কাজ করে না তাহলে সেটা হচ্ছে পেসিবে আচ্ছা তাহলে এইবার আমরা একটু প্রবলেম সলভ করি তো আমরা একটু রিয়াল প্রবলেম সলভ করি চলো আই টোল্ড হিম এভরিথিং এখানে ম্যাটার না লেস্টের আগে শুড পাস্ট আছে প্রেজেন্ট আছে ওইটা ম্যাটার করে না ঠিক আছে আই টোল্ড হিম এভরিথিং আমি তাকে সব কিছু বলেছিলাম লেস্ট হি ঢ্যাস মিস আন্ডারস্ট্যান্ড বা কিছু একটা মি অন্যথায় সে আমাকে ভুল বুঝবে কি হবে বলো এই সেন্টেন্সটা অ্যান্সার করো সবাই আমি তাকে সব কিছু বলেছিলাম অন্যথায় সে আমাকে ভুল বুঝবে এইটুকু অংশ ইংলিশে আসলে কি হবে বলো আর সহজ জিনিস একদমই কঠিন জিনিস না জাস্ট একটু তুমি কনসেপ্টটাকে মাথায় রাখো এই কনসেপ্টটা দিয়ে তুমি অ্যান্সারটা করো তোমার উত্তর সঠিক হয়ে যাবে আশা করতেছি বলো কি হবে আই এম ওয়েটিং ফর ইউর কারেক্ট অ্যান্সার 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 কি আসতেছে ওকে কি বল অ্যান্সার তাহলে অ্যান্সার কি হচ্ছে তাহলে আই টোল্ড হিম এভরিথিং তাহলে ল্যাস্টের পরে কি আছে সাবজেক্ট আসে অলরেডি তাহলে সাবজেক্টের পরে কি হবে এই জায়গার অ্যান্সারটা এরকম হবে যে যেহেতু সাবজেক্ট আসে অলরেডি তাহলে হয় শুট অথবা মাইট যে কোনো একটা যেটা থাকে প্রশ্ন আমরা পড়ি নেই এখনো প্লাস ভার্বের বেস ফ্রম তারপর এক্সটেনশন তাহলে মিসআন্ডারস্টুড না ভি টু হবে না দেখো সাবজেক্ট সাবজেক্ট শুড বা মাইট প্লাস ভার্বে বেস রুম তাহলে হবে না শুড নট এই পাশটায় লেস্টের পরের অংশ কখনোই নেগেটিভ হতে পারে না তাহলে শুড মিসআন্ডারস্ট্যান্ড মি আর মিস আন্ডারস্ট্যান্ড এখানে কিন্তু শুড বা মাইটটা নাই তাহলে এটা যেহেতু নাই তাহলে কাটা অ্যান্সার হচ্ছে আমাদের এ নাম্বার বি নাম্বার তারপর সব হি ইজ স্টার্টিং হার্ড সে কঠোরভাবে ভালোভাবে পড়াশোনা করছে লেস্ট হি ড্যাস তাহলে দেখো লেস্টের পরে সাবজেক্ট আছে যেহেতু তাহলে এখানে কী হচ্ছে আমাদের শুড অথবা মাইট নেগেটিভ কিন্তু হওয়ার সুযোগ নাই ঠিক আছে এটা মাথায় রাখবা প্লাস ভার্বের বেস রুম তাহলে নেগেটিভ হওয়ার সুযোগ নাই যেহেতু তাহলে ফেল শুধু ফেল অ্যান্সার হবে না ফেলিংও হবে না শুট ফেল বা মাইট ফেল দেখো শুট ফেল হচ্ছে মনে উত্তর সঠিক ঠিক আছে শুট ফেল হ্যাঁ সুমাইয়া সুমো তোমার উত্তর সঠিক আমার নেট প্রবলেম হচ্ছে তাই দেরিতে কমেন্ট দিচ্ছে ওকে তাহলে এইটুকু বুঝলো সবাই যদি এইটুকু বুঝি তাহলে আমরা একটু জানাও যে তোমাদের এইটুকু তোমাদের প্রবলেম ক্লিয়ার হয়েছে কি না হ্যাঁ এইটুকু যদি প্রবলেম ক্লিয়ার হয় তাহলে আমরা বলবো যে আজকে যেইটুকু আমরা শিখেছি বা শেখার চেষ্টা করেছি এইটুকুতে আমরা সফল আমরা এটা যখন দ্বিতীয় পর্বের ক্লাসটা নিব তখন আমরা আরও বেশ কিছু কনসেপ্ট ক্লিয়ার করবো দেখো অ্যাডমিশন জার্নি ইজ নট অ্যাবাউট হাউ মাচ থিং ইউ স্টাডি অর হাউ মাচ থিং ইউ লার্ন ইটস অল অ্যাবাউট হাউ মাচ প্রিপারেশন or how frequently you repeated the problems tumi koto beshi bar eki problem bar bar solve korcho bar bar solve korcho oi ta mathay thake onek beshi dekhe gelam kintu mone nai kichu ei jinish tar ashole khub beshi dorkar hoy animation e tumi onek kichu portecho onek boi portecho onek sheet portecho din shesh tomar mathay thaklo khub alpo ete dekha jabe tumi atke jaba but tumi ja portecho khub quality bhabe poro khub depth shoh poro khub bhalo hoye poro bujhe poro concept clear koro তাহলে তুমি দেখবা তুমি ভালো করার সম্ভাবনা তোমার অনেক বেশি বেড়ে যাবে ঠিক আছে ওকে ক্লিয়ার রাইট ক্রিস্টাল ক্লিয়ার ভাইয়া ওকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ফাইন 
ओके আমরা দ্বিতীয় পর্বের ক্লাসটা খুব শীঘ্রই তোমাদেরকে ঘোষণা দিয়ে দেব গ্রুপের মধ্যে পেজের মধ্যে ক্লাস হবে এবং তোমাদের অ্যাডমিশন জার্নিতে আমরা ইংলিশ উইনার সরি বন্দিবাসলা আর ঢাবি খ বিভাগ পরিবর্তন 3.0 থেকে তোমাদের জন্য এই প্রোগ্রামগুলো ফ্রি তে লঞ্চ করে থাকব সো তোমরা আশা করতেছি এই ক্লাসগুলো করার মাধ্যমে আমাদের কোর্সে কেমন ক্লাস হচ্ছে সেটা তোমরা বুঝতে পারতেছো তোমরা যারা এখনো পর্যন্ত এইচএসসি 24 বছর কোথাও ভর্তি হও নাই তোমার ইচ্ছা করতেছে যে অনলাইনে আমি একটা সুন্দর প্রোগ্রামে ভর্তি হই আমার प्रिपरेशनটা কমপ্লিট করি দেন আই ওয়েলকাম ইউ টু ধাবি খ ও বিভাগ পরিবর্তন 3.0 সকলের সাথে দেখা হচ্ছে পরের ক্লাসে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো টাটা আল্লাহ হাফেজ